అంత ప్రభావం కలిగిన గాక దేవుని యొక్క కృపను బట్టి మళ్ళీ ఈ దేని మళ్ళీ చేరుకున్నాం మరి కొద్దిగా ఆలస్యమైంది క్షమించండి ఎందుకంటే ముందు రావాల్సి ఉన్నది ఈరోజు రోజు కన్నా ముందు వద్దాం అనుకున్నాం మరి అనుకోకుండా ఆలస్యమైంది అయితే కారణాలు చెప్పట్లా కానీ మరి రాత్రి నుంచి ఉదయకాలం వరకు దేవుడు ఒకే అంశం మీద పదమూడు మెసేజ్లు తయారు చేయడానికి కృపనిచ్చున్నాడు మరి గత కొన్ని వారాల నుంచి మనం దాని మీద నడుస్తూ ఉన్నాము మరి దానిలో ఇంకా బలంగా లోతుకు వెళ్తానికి మరి అప్పవాది ఎక్కడైతే దీని తప్పుగా చెప్తా ఉన్నాడో దాంట్లో సత్యం ఏంటని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నేరుగా సత్యాన్ని ఏంటో చూపించటము ఇప్పుడు దాకా మనం బోధించింది సరైనలో ఉన్నదని దేవుడు ఇంకా రుజువులు సాక్ష్యాలు విటమైనది ఐమాన్ నిజంగా దేవుని యొక్క మహాకృపది మరి తెల్లవారులు నేను దాన్ని బట్టి ఆనందిస్తానే ఉన్నా ఉదయకాలం ఆరు గంటల వరకు దాన్ని బట్టి నిజంగా సంతోషిస్తానే ఉన్నా ప్రైజ్ లోడ్ హలలూయ మరి మనం నిలబడి ఉండగా ఒకసారి లేవి కాండంకి వెళ్దాం మరి పాత నిబంధన నుంచి ప్రకటన గంధం వరకు మనము రాబోయే ఒక ఆరు ఏడు వారాలు అలాగే వెళ్తూ ఉంటాం ఒకే అంశం మీద వెళ్తూ ఉన్నాం మనము కాబట్టి మరి ఏ ఒక్కరికి తెలియకుండా ఉండకూడదు అర్థం కాకుండా ఉండకూడదు అని మరి కొంచెం ఒక అడుగు కిందకి దిగి అందరిని పైకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం లవి కాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము లవి టికస్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రమ్ వెర్స్ ఎయిట్ ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి చదువుకుందాం మరియు ఏడు విశ్రాంతి సంవత్సరములను అనగా ఏడేసి ఏండ్లు గల సంవత్సరములను లెక్కింపవలను ఆ ఏడు విశ్రాంతి సంవత్సర కాలములు నలభై తొమ్మిది సంవత్సరములగును ఏడవ నెల పదివ నాడు మీ స్వదేశమంతటా శృంగనాదము చేయవలను ప్రాయశ్చిత్తాద దినమున మీ దేశమంతటా ఆ శృంగనాదము చేయవలను మీరు ఆ సంవత్సరమును అనగా యాభైవ సంవత్సరమును పరిశుద్ధపరిచి మీ దేశవాసులందరికీ విడుదల కలిగినదని చాటింపవలను అది మీకు సునాదముగా ఉండును అప్పుడు మీలో ప్రతివాడును తన స్వాస్థ్యమును తిరిగి పొందవలను ప్రతివాడు తన కుటుంబమునకు తిరిగి రావలను హలలుయా ఐ మ్యాన్ ఆ సంవత్సరము అనగా యాభైవ సంవత్సరమున మీకు సునాద కాలము అందులో మీరు విత్తకూడదు కారు పంచను కోయకూడదు శుద్ధిపరచని నీ ఫల ఫలవృక్షములను పండ్లను ఏరుకొనకూడదు అది సునాద కాలము అది మీకు పరిశుద్ధ మగును పొలములో దానంతట అదే పండిన పంటను మీరు తినిదరు ప్రైజ్ లోడ్ ఆ సునాద సంవత్సరమున మీలో ప్రతివాడు తన స్వాస్థ్యమును మరలా పొందవలను ఏమైనా ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా జీవంగల దేవ జీవాధిపతి నాయన ఇదిగో ప్రభ ఉదయ కాల సమయంలో మమ్మల్ని అందరూ మరోసారి రీతిగా సిద్ధపరిచిన నీ యొక్క మహాకృపను బట్టి నీకు స్థుతి స్తోత్ర మహిమ గంట ప్రభావం చెల్లిస్తాం ప్రభ ఇదిగో నాని లేఖనాల్లో ఒక లోతులకు మేము పోబోతా ఉన్నప్పుడు ప్రభ మీ యొక్క సహాయం మాకు దయచేయండి నీ యొక్క ఆత్మను మాకు దయచేయండి గ్రహించే జ్ఞానమును శక్తిని బలం మాకు అనుగ్రహించండి నిశ్చయంగా ప్రభ యొక్క కొడుకులో నీ నామం మాత్రమే మా మధ్యలో మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందుకున్నట్లుగా మాకు సహాయం దయచేయమని అతి విధంగా మీరు పొందారని నమ్ముతూ ప్రభు నేస్తు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము ఈ మ్యాన్ గడ్ బ్లెస్ యూ అందరం కూర్చుందాం హలో లూయ కొంచెం వేడి ఉంది ఈ ఒక్క రోజే వేడి ఉంటుంది మళ్ళీ వచ్చేవరానికి మంత మామూలుగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఐ మ్యాన్ గమనించండి ఇక్కడ ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో దేని గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే అంశాలు చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే ఆ డైమెన్షన్లో మాత్రమే నేను చూడబోతా ఉన్నాం ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది జూబిలీ గురించి సునాద సంవత్సరం గురించి మాట్లాడుతున్నారు జూబిలీ అంటే యాభై ఏ సంవత్సరం అని సునాద సంవత్సరం అని అక్కడ శృంగధ్వని అని అంటే బోర యొక్క ధ్వని అని చెప్పి ఉన్నది ఆ బైబిల్ మొత్తంలో ఎక్కడైనా కూడా ఒక బోర ఊదబడింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు ఆ బోర ఊదిన దాని వెనకాల ఒక ఉద్దేశాన్ని పెట్టున్నాడు దేర్ ఇస్ ఎ పర్పస్ బిహైండ్ ఎవ్రీ సౌండ్ ఆఫ్ ఎ ట్రంపెట్ వితౌట్ పర్పస్ గాడ్ విల్ నాట్ యూజ్ ఎ ట్రంపెట్ ఆర్ విల్ నాట్ సెండ్ ఎ ట్రంపెట్ ఒక ఉద్దేశం లేకుండా దేవుడు ఒక బోరను ఓదిచ్చడు ఓదమని చెప్పడు ఏమాన్ కాబట్టి బైబిల్ ఎక్కడైనా ఒక బోర ఓదబడిందంటే దాని వెనకాల దేవుడు చెప్పేది వినండి అనే మాట ఉంటుంది ఏమాన్ దట్ మీన్స్ దస్ సే ద లాడ్ యహోవా ఇలాగూ సెలవు ఇచ్చను అనే తీసుకొని వచ్చేదే ఆ బోర్ అయి ఉన్నది లూయా కాబట్టి గమనిస్తండి ఇట్ మస్ట్ బి ఇట్ మస్ట్ బి అంటే ఎవరైతే దాన్ని వింటున్నారో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే లిసన్ టు గాడ్ దేవుని వినాలి మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినాలి 
ఇక్కడ మనుషులు చెప్పేది కాదండి వాక్యం వైపు తిరగండి దేవుడు ఏం చెప్పాడు వినండి అని మీకు పాత్ర బంధులు ఒక సంగతి ఉంది మీకు జ్ఞాపకం ఉందా లేదు యోచేపు వస్తా ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది గట్టిగా చెప్పండి స్పష్టమైన దూరం రావాలి మనకు చెప్పేటప్పుడు సమాధానం అదే మాట్లాడుకుంటారా మనం యోసేపు రావటానికైనా ముందుగా ఒక బోర్ వదబడుతుంది ఆ బోర్ వదబడగా అర్థం ఏంటో తెలుసా యోసేపు రాబోతున్నాడు అని యోసేపు వస్తుంటే ఎందుకు బోర్ వదాలంటే యోసేపు వస్తున్నప్పుడు ఎవరు ఏ పనిలో ఉన్నా ఏ ఉద్యోగంలో ఉన్నా ఏ వ్యాపారంలో ఉన్నా అన్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళు మోకాళ్ళు ఉంచాలా ఏమాన్ మరి యేసుక్రీస్తు రాబోతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆయన రాబోతున్నాడని బోర్ పోదు కానీ మన పనులు మొత్తం పక్కన పెట్టాలా ఉద్యోగాలు పక్కన పెట్టాలా వ్యాపారాలు పక్కన పెట్టాలా ఆలోచనలు పక్కన పెట్టాలా మన సొంత కిళ్ళు మొత్తం పక్కన పెట్టి ఆయన వేపు మనం తిరగవలసి ఉన్నాం అంటే అక్కడ ఉన్న అందరూ యోచే పోయి తిరగాల పాత నిబంధన కొత్త నిబంధనకు ఒక ఛాయ్ అయి ఉన్నది ఏమేన్ ఇప్పుడు ఆ ఛాయలో యోసేపు యేసు క్రీస్తుకి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు మరి సాదృశ్యమైన యోసేపు వచ్చినప్పుడే అందరు మోకాలు వంగినప్పుడు బైబిల్లో ఒక లేఖనం ఉన్నది వంగన ప్రతి మోకాలు యేసు క్రీస్తు నామంలో వంగాల్సిందే అది ఎప్పుడు ఆయన యొక్క రాకడ సమయంలో ఈరోజు మనమందరము కనిపెట్టేందుకు దాని కొరకే ఉన్నది దేవుని యొక్క రాజ్యానికి వెళ్ళే వాళ్ళు దేవుని కొరకు సిద్ధపడుతున్న వాళ్ళు ఆ బోర్ ఎప్పుడైతే ఓదబడుతుందో స్పష్టంగా వారు దాన్ని ఎరుగుంటారు ఆ స్వరము వారు ఎరిగిన వారై ఉన్నారు మేము మీ గతంలో ఒక వర్తమానం చెప్పాం జ్ఞాపకం ముందే లేదు సమయాల గంధంలో ఒక మ్యాచ్ ఉన్నది ఫిలిస్టీన్లు వచ్చి దావీది మీద దాడి చేయడానికి వచ్చినప్పుడు దావీది వాళ్ళని తరిమిగొచ్చాడు కొద్ది కాలానికి మళ్ళీ వాళ్ళు రఫాయిమ్ లోయలోకి దిగి మళ్ళా యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మీద యుద్ధానికి పోతుండే దావీదు దేవుడు అన్నాడు దావీదు యుద్ధానికి పోతుండ్రు వాగమన్నాడు ఎక్కడాగమన్నాడు కంబళి చెట్ల వెనక లాగమన్నాడు ఏమేన్ కంబళి చెట్ల కొనల చప్పుడు వినగానే చెట్ల ఆకుల చెట్టాలు కొమ్మ ఉన్న ఆకుల చప్పుడు వినగానే అప్పుడు నువ్వు యుద్ధానికి బయలుదేరాలి ఇప్పుడు దావీది ఏం చేయాలంటే ఆయన ముందు అంతా రెడీగా ఉన్నది ఆయన ఈయన పోలేడు ఎందుకంటే దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు ఆ మాట ఏంటంటే ముందు ఆ చెట్ల కొన్న చప్పుడు వినాలా అప్పుడు నువ్వు బయలుదేరాల వాళ్ళు వచ్చేసారు వాళ్ళు రెడీగానే ఉన్నారు దావీది వెళ్ళాల దావీది యుద్ధం చేయాల అయితే దేవుడు ఏమన్నాడంటే నువ్వు వాగు ప్రైజ్ లాడ్ చాలా జాగ్రత్తగానండి అప్పటికి ఆల్రెడీ వాళ్ళు దావీది చేతిలో ఓడిపోయి పారిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు మళ్ళా వచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి బలం ఎక్కువ ఉంటుందా దావీదికి బలం ఎక్కువ ఉంటుందా మీ చేతిలో ఒకసారి ఓడిపోయి పారిపోయి మీ ముందుకు వస్తే అసలు మీ మాట ఎలాగ ఉంటుంది వాడితో చాలా చులకం చేసి మాట్లాడమా కానీ ఇక్కడ చూడండి దావీది ఏం చేస్తారంటే నిశ్చిత్వం ప్రభు అని చెప్పి ఆగిపోయాడు ఎందుకంటే దావీదికి ఒక సంగతి తెలుసు దావీదు ఎలుగుబడిని చంపలేదు దావీది సింహాన్ని చంపలేదు దావీదు గొల్యాతని చంపలేదు యుద్ధం యహోవాద్ అని చెప్పున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు రెఫాయిమ్ లోయలో ఉన్న వాళ్ళని గెలవాలంటే దావీది పోతే విషయం రాదండి దావీది కన్నా ముందు దేవుడు వెళ్ళాలా ఆ వెనకాల దావీది పోవాలా అక్కడ కంబలి చెట్ల కొనల చప్పుడు వింటమంటే యహో అంచనాడు ఇదిగో నేను నీకు ముందుగా వెళ్ళలేదను అప్పుడు నువ్వు వెనకాల రాని విషయాన్ని పొందుకొచ్చావు అంటే ఇప్పుడు ఆ సూచన దేనికి ఇవ్వబడిందంటే దేవుడు వస్తున్నాడు దేవుడు వచ్చాడు ఇప్పుడు నేను బయలుదేరాల ప్రజల నేను ముందు బయలుదేరకూడదు ముందు ఆ సూచన జరగాల ముందు ఆ చప్పుడు వినబడాల ఆ తర్వాత నేను బయలుదేరాల ఎంత బాగుందండి ఎంత క్లియర్గా ఉంది బైబిల్ ఎక్కడైనా అస్పష్టత ఉన్నదా లేదండి బైబిల్ మొత్తంలో ఎక్కడా కూడా అస్పష్టత లేదు there is no uncertainty in the bible there is no uncertain sound of a trumpet in the bible bible mottamlo aspashta dwananiche okka bora kuda ledu avuna ee roju mana oka senior pastor gar maatladutunnaru oka kottaga oka evanas lo oka doubt ochindi pastor garu raagada ayinda kaale cheppanu annadu senior most pastor gar aina inchu minchiga oka 50 yearlu vartamanlu perigadu naaku telli sodara annadu em bora adi మరి ఇంతకాలం ఏం ఊదావు నువ్వు యాభై ఏళ్ళు ఎవరిని చంపడానికి కూదినట్టు ఒకసారి ఒక పాస్టర్ మీడియం జరుగుతా ఉంది ఒక రెండు సంవత్సరాలు కడతా అనుకుంటా ఆయన పాస్టర్ గారు అందరూ నలభై మంది పాస్టర్ గారు నెలకి వెయ్యి రూపాయలు కలెక్ట్ చేసి పాస్టర్ మీటింగ్ పెడతా ఉంటాడు ఆయన ఒక పాస్టర్ గారు అడిగారు పాస్టర్ గారు అరవై మూడులో వచ్చి రాకడ కాదు చెప్పండి అన్నాడు అది రాకడ అవునో రాకడ కాదు నాకు తెలియదు బ్రదర్ అన్నాడు ఆయన ఏం బోరు ఉదయం ఎంతకాలం నువ్వు అస్పష్టమైన బోర పూర్తి ఎవడని యుద్ధానికి రెడీ అవుతాడా వాడు యుద్ధానికి వెళ్ళాలా బర్త్డే ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలా మ్యారేజ్ ఫంక్షన్కి పోవాలి దేనికి పోవాలా చెప్పండి దేనికి వెళ్ళాలా ఏం బోర్ ఉదింది తెలియదు కాబట్టి ఈరోజు వర్తమానంలో ఉన్న ప్రతి క్రైస్తవుడికి ఆ బోర దూరం ఏంటో తెలియాలా యేసు క్రీస్తు రాకడ వచ్చిందా రాలేదా అన్నది మనకు తెలియాలా ఆయన వస్తున్నాడా 
ఎలాగ రాబోతాడని కూడా నీకు తెలియాలా అంటే ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు ఎందుకని వధువు దగ్గర మర్మాలు లేకుండా ఉంచాడంటే ఆయన మర్మాలన్నీ దాచిందే వధువు కోసం వధువుకి కూడా దేవుడు మర్మాలు పెడతాడా ఎవరు ఒక వ్యక్తి అంటున్నాడు ప్రవక్త మర్మయుక్తంగా మాట్లాడాడు అందరికీ అర్థం కాకూడదు అంటున్నాడు ఇదేంటిది అసలు ప్రవక్త వచ్చింది దేనికి మరి ఇదే మర్మం ఇది ఇదే మర్మం మంచిది అంటే కన్ఫ్యూజ్ చేసేవాడు ఏం చేశాడు తెలుసా ఇంకా మర్మం ఉంది అసలు వర్తమానము క్లియర్గా ఉంటుంది తేట తెల్లంగా ఉంటుంది చిన్న పిల్లోడు కూడా అర్థం కావాల అసలు చిన్నపిల్లడికి అర్థం అవ్వడానికి వర్తమానం ఉన్నది కరెక్ట్గా మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది ఏసుకృష్ణ అన్నాడు మీరు కూడా చిన్న పిల్లల వంటి వారు అయితే తప్ప పరలోక రాజ్యాన్ని చూడలేరు అంటే అంత చిన్న చిన్న మాట్లాడుతూ ప్రవక్త మనకు తెలియజేశాడు అర్థం కానీ గందరగోళ పరిస్థితుల్లో దేవుని యొక్క ప్రవక్త మనల్ని ఎప్పుడు ఉంచలేదు బైబిల్లో యేసుక్రీస్తు మరమయుక్తంగా మాట్లాడాడు ఎందుకంటే అది ఆ కాలానికి బయలుపరచకూడదు కాబట్టి ఎందుకంటే దేవుడు ఆ కాలంలో అన్ని ముద్రలు బయలుపరచకుండా ఆపి ఉంచాడంటే ఇది చివరి కాలంలో బయలుపరచబడాలి కాబట్టి ఎందుకంటే లేఖనం అలాగ రాసినది యేసుక్రీస్తు లేఖనం దాటిపోడండి ప్రవక్త లేఖనం దాటిపోడండి నిన్న శుక్రవారం మాట్లాడుకున్నాం ప్రవక్త ఏమై ఉన్నాడంటే వాక్యమై ఉన్నాడు యాజకుడు ఏమై ఉన్నాడంటే సంగమై ఉన్నాడు కాపరి సంగమై ఉన్నాడు ప్రవక్త ఏమో వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు అది ఎందుకు వాక్యముడను వాక్యం దేవుడు వాక్యమే దేవుడై ఉండెను ఆ వాక్యంలోంచి వచ్చిన వాడే ప్రవక్త అయి ఉన్నాడు ఈరోజు వధువు ఏమై ఉండదంటే వధువు కూడా అదే వాక్యంలో భాగమై ఉన్నది షీఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆమె ఆ వాక్యము కాక మరి దేనిలో భాగము కాదు ఆమె మత శాఖలో భాగము కాదు కులములో భాగము కాదు మతంలో భాగము కాదు బంధుత్వంలో భాగము కాదు లోకంలో భాగము కానే కాదు ఆమె దేనిలో భాగమైతే రాబోతున్న పెండ్లి కుమారుల్లో భాగమై ఉన్నది రాయబడిన గ్రంథములో దాయబడిన దాంట్లో ఒక భాగమై ఉన్నది ప్రజ లోడ్ కాబట్టి దేవునికి స్పష్టత ఉన్నది నిజంగా దేవుడి ద్వారా పంపించబడిన సేవకుడికి స్పష్టత ఉండాలా దేవుడి ద్వారా పిలవబడిన విశ్వాసికి కూడా స్పష్టత ఉంటుంది ఏమా నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటా చాలామంది ఉంటారు సేవకులు అంటారు ఇది మా పిలుపు ఇది మా పిలుపు అంటారు అసలు నిజమైన పిలుపు ఏంటంటే ముందు విశ్వాసి పిలుపు అంతేనా విశ్వాసికి పిలుపు ఉండాలా విశ్వాసికి పిలుపు ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు క్రమంగా ఉంటారు వాళ్ళు క్రమం చెప్పాల్సిన పని వెళ్ళా ఎందుకంటే అది వాళ్ళు పుట్టుకతో పెట్టాడు దేవుడు గతంలో మీతో ఒక మాట మాట్లాడున్నా గోధుమ గింజ ఎప్పుడు గోధుమ గింజ అయింది వినబడలేదు పెరిగి పెద్ద అయ్యాక గుండ్రు అపోస్తల టపర్ నీకు బాప్తిజం పొందాక అయింది కదా ఎప్పుడైంది అది సరే మీరు ఎప్పుడు విత్తనమయ్యారు మీరు ఎప్పుడు క్రిస్తుల భాగమయ్యారు ఇక్కడ బాప్తిజం పొందాక ఈ గుంటూరులో చర్చకు వచ్చాక అది లెక్క మీకు ఆ స్పష్టత ఉన్నది నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాక్యం మీకు తెలియాల వాక్యం మీకు అర్థం అవ్వాలా మీ స్థానం మీకు తెలిసిన తర్వాత ప్రపంచం తల్ల కిందలైన మిమ్మల్ని ఎవడు బయటికి లాగలేడు అపవాది కన్ఫ్యూజన్ చేస్తుంది సి లూసిఫర్ ఈజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అపవాది ఎవడంటే గందరగోళానికి వాడి తండ్రి అయి ఉన్నాడు వాడు జనకుడు అయి ఉన్నాడు అబద్ధానికి జనకుడు గందరగోళానికి జనకుడు అయితే దేవుడు అయి ఉన్నాడంటే అన్నిటికీ స్పష్టత ఇచ్చేదానికి ఆయన జనకుడు అయి ఉన్నాడు సమాధాన కర్త అయి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన గందరగోళానికి కర్త కాదండి సమాధాన కర్త అయి ఉన్నాడు ప్రజలోడు బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ అల్లరికి కర్త కాదు అల్లరి అంటే ఏంటి గందరగోళం ఎందుకు సంఘంలో గందరగోళం లేదు మనకి పరిశుద్ధాత్మ వెంబడిస్తున్నాము కాబట్టి వాక్య క్రమాన్ని వెంబడిస్తున్నాం కాబట్టి గందరగోళం లేదు గలిబిలు లేదు చూడండి మీ గురించి ఎవడు ఎన్ని చెప్పినా మీకు గలిబిలు లేదు ఎందుకంటే మీరు వెంబడిస్తుంది దేవుని యొక్క వాక్యమై ఉన్నది ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు వెంబడిస్తున్నాడో అపవాది ఎంత గందరగోళం చేసినా ఆ గందరగోళ పరిస్థితుల్లో నుంచి దేవుడు నిన్ను ఎత్తిపత్తేవాడిగా ఉన్నాడు ఎందుకని నువ్వు ఆయనలో ముందుగా ఉన్నావు కాబట్టి అర్థమవుతుందా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇందా మన చదివిన లేఖనం ఉన్నది ఈ లేఖనం ఏం చెప్తా ఉన్నది అంటే లేవీ కాండంలో ఇరవై అధ్యాయంలో ఎందో వచ్చిన అక్కడ ఉన్న మాట ఏంటంటే ప్రతి యాభై సంవత్సరాలకి ఒకసారి దేవుడు ఒక సొంగనాథం చేశాడు దెర్ విల్ బే ట్రంపెట్ సౌండ్ ఫర్ జూబ్లీ జూబ్లీ పర్పస్ అంటే యాభై ఏళ్ళకోసారి ఆ సునాథ స్వరము వినిపిస్తుంది ఆ సునాథ స్వరము దేని కొరకు అంటే అప్పటి వరకు ఎవరైతే దాసత్వంలో ఉన్నారో వారి విడుదల కొరకు ఆ బోర వదబడుతుంది ఐమాన్ ఇప్పుడు ఆ బోర్ ఎందుకు ఊదబడుతుంది దెర్ ఇస్ ఎ పర్పస్ బిహైండ్ ఇట్ దాని వెనకాల ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే అప్పటిదాకా దాసత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి విడుదల యేసుక్రీస్తు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఆయన పరిశుద్ధ గంధం తీసుకొని చదువుతా ఉన్నప్పుడు ఆయన లోకాశ్వతలో ఉంటుంది ఆయన పరిశుద్ధ గంధం తీసి చదువుతా ఉన్నప్పుడు ఆ దినము ఈ దినము మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరింది అన్నాడు ఆయన ఒక చర్చికి వ
ఆ సమాజ మందిరానికి ఆయన అడుగు పెట్టినప్పుడు ఆ సమాజ మందిరంలో ఏమున్నదంటే ఒక గ్రంథపు చుట్టూ ఉన్నది ఆ గ్రంథపు చుట్టూ తీసాడు అది ఏషి యొక్క గ్రంథము ఆ గ్రంథం తీసి ఆయన చదువుతూ ఉన్నాడు చదువుతున్నప్పుడు ఆ గ్రంథములు ఏమున్నదంటే ఎదుగో గుడ్డివారు చూస్తున్నారు కుంటివారు నడుస్తున్నారు మోగువారు మాట్లాడుతున్నారు చెవిటివారు వింటున్నారు అనే ఆ మాట చదివి ఇదిగో ఇవన్నీ చెప్తా కింద ఒక మాట అంటాడు హిత సంవత్సరం ప్రకటించుటకు ప్రైజ్ అల్లాడ్ ఏంటి హిత సంవత్సరం అంటే జూబ్లీ విడుదల ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు కొత్త నిబంధనలు మాట్లాడుతున్నాడు ఇందా మన పాత మనం చదివాం ఇప్పుడు అక్కడ చెప్పిన దానికి ఇక్కడ చెప్పిన దానికి సరిగ్గా సరిపోతా ఉన్నది అక్కడ ఒక వ్యక్తికి సంబంధించి ఇజ్రాయల్లో ఉన్న వారికి సంబంధించి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతుంది భూమి మీద అందరికి సంబంధించి ఏమేన్ అంటే పాత నిబంధన ఛాయ అది కొద్ది మందికి మాత్రం పనిచేస్తూ ఉన్నది కొత్త నిబంధన అసలు అయి ఉన్నది ఇది అందరికీ పనిచేసేదిగా ఉన్నది ఏమేన్ కాబట్టి గమనించండి పాత నిబంధనలో ఎప్పుడైతే ఆ విశ్రాంతి దినమున ఆ విశ్రాంతి సంవత్సరమున ఆ బోర ఊదాడో ఆ బోర ఊదగానే ఎవడన్నా ఒక పనివాడు ఒక దాసుడు ఒక బానిస అమ్మబడిన వాడు ఎవడన్నా స్వరం వినగానే వాడు పార అక్కడ పడేస్తాడు వాడు గొలపం అక్కడ పడేస్తాడు వాడు తలకున్న క్లాత్ తీసేస్తాడు యజమాని దగ్గరికి పోతాడు అది ఎనబడుతుంది ఆ సౌండ్ అది నా కోసం వెళ్ళిపోతాను అంటాడు దేవుడు వాడికి ఏం చేశాడంటే ఒక శాస్త్రం రాయించి పెట్టాడు ఏంటంటే ఎవడైనా సునాథ స్వరమిని నేను నా ఇంటికి పోతాను నేను నా కుటుంబం తిరిగి పోతాను అని అతను అంటే ఆ యజమాని అతను వదిలిపెట్టాలా ప్రైజ్ లాడ్ ఎంత బాగా రాయించాడండి దేవుడు ఈ మ్యాన్ ఇంకో మాట చూడండి అతను ఇంటికి పోయేటప్పుడు యాభై ఏళ్ల క్రితం ఎవరికైనా అతను ఒక స్థలాన్ని కానీ ఒక పొలాన్ని కానీ ఇల్లుని కానీ ఎవరికైనా తాకట పెట్టినా అమ్మేసిన యాభై ఏళ్ళు అయిపోగానే మళ్ళీ అది ఇతనికి వచ్చేస్తుంది ఇతను అప్పులో ఉంటాడు ఇంటికి పోతే అప్పు ఏమైంది బానిసత్వం ఏమైంది పోయింది అంటే దేవుడు ఏం చేశాడంటే పాత నిబంధనలో ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ఒక విడుదల సంవత్సరం ఇచ్చాడు మనం అక్కడ ఉంటే అంత బాగుండేదండి ఎందుకో చెప్పనా మన పూర్వీకులు ఎవడైనా సంపాదిస్తే అది పోయి ఉండేది కాదు ఇప్పటికీ మనం ఇప్పటికే ఏమనుకుంటున్నాం ఒకసారి జస్ట్ బ్రదర్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటి వెనకాల వెనకాల తిప్పుతా ఉన్నాడు ఇలాగా చూపించాడు ఇది మొత్తం ఇక్కడి నుంచి అని చెప్పాడు కొద్ది దూరం మీద ఇక్కడ దాకా అన్నాడు ఏంటి బ్రదర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా అండి ఇదంతా మా నాన్నగారి తరంలో మా తాతగారి తరంలో మొత్తం మా స్థలాలు ఉంది బ్రదర్ వీళ్ళంతా కట్టుకున్నారు ఇప్పుడు అంటున్నాడు అదే సునాల సంవత్సర కాలంలో ఆయన గుర్తున్నట్టు అయితే అర్థమైందా నా మాటలు ఏమవుతున్నావు ఏం చెప్తున్నాను అంటే నీ కొరకు ఆల్రెడీ సిద్ధపరిచిన దాన్ని వేరే వాడు తీసుకున్నాడు అది నువ్వు మళ్ళా తిరిగి పొందుకోవటమే దేవుడు ఏర్పాటు చేసే సునాదకాల సంవత్సరం అయి ఉన్నది ఏమేన్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి వారం పైన ఉండాల్సిన వారం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాం మనం ఇక్కడికి వచ్చాం ఆ సునాద సంవత్సరం మోగినప్పుడే శృంగద్వారం పోయినప్పుడు ఆ ధ్వని మోగినప్పుడు ఆ సునాదం వచ్చినప్పుడు మనము ఇక్కడ ఉన్న కట్లు మొత్తం తెంచుకొని పైకి వెళ్ళే వాళ్ళుగా ఉంటాం హలో లూయా ఇప్పుడు మనము దాని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం ఏ మ్యాన్ దేవునా మనకి మహిమ కలిగిన కాక గమనిస్తాను ఎప్పుడైతే ఆ బూర ధ్వని మోగినదో మనం వెంటనే ఏం చేయాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యం వైపు తిరగవలసి ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆ సునాద స్వరం ఆ బాని తినగానే ఆ బానిస అదేదో లే మనకెందుకు లే అనుకుంటే వినబడలా ఇంకో యాభై ఏళ్ళు అక్కడ ఉండాలా అంతేనా ఇప్పుడు ఒక మాట మాట్లాడుకుందాం ఒకవేళ మనం ఎత్తపాటు మిస్ అయితే ఇంకోటి లేదు ఏంటి మన పరిస్థితి ఒక్కసారి ఆ కడబూర శబ్దం కానీ మిస్ అయితే మన సంగతి ఏంటో తెలుసా ఇక అంతే అయితే అక్కడ దానికి ఇక్కడ దానికి తేడా ఏంటంటే అక్కడ ఆ బోరం మోగినప్పుడు ఆ బానిసగా ఉన్నవాడు వినాల ఇక్కడ నువ్వు వినాల్సిన పని లేదు నువ్వు మారతావు అంతే తేడా అక్కడ దేవుడు ఏం చేశాడంటే భూమి మీద ఉన్న మనుషులు వాళ్ళ స్వాస్థ్యాన్ని తిరిగి పొందుకోవడం కొరకు ఏర్పాటు చేసిన బోర సునాద బోర ఆ సునాదము ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే దేవుడు నువ్వు విన్నా వినకపోయినా ఈ భూమి మీద నుంచి నీకు పరిపూర్ణమైన విడుదల నువ్వు దేవుడి చిత్తంలో ఉంటే నువ్వు దేవుడు యొక్క వాక్యంలో ఉంటే నువ్వు వాక్యానుసారంగా జీవిస్తా ఉంటే నువ్వు దాన్ని విన్నా వినకపోయినా నువ్వు పరిపూర్ణంగా ఈ భూమి నుంచి విడుదల పొందుకుంటావు ఇక నువ్వు ఎన్నటికీ బానిస కావు అంటే దేవుడు ఏం చేశాడంటే పరిపూర్ణమైన విడుదల అక్కడ యాభై ఏళ్ళ మళ్ళా అప్పు చేస్తే మళ్ళా దాసత్తులకు పోవాలా ఇక నువ్వు మళ్ళా అప్పు చేసేది లేదు ఇక్కడ నువ్వు మళ్ళా బానిసత్తులకు పోయేది లేదు ఇంకా మళ్ళా నీ యొక్క ఆత్మని ఎవరికి నువ్వు తాకట పెట్టేది లేదు ఎందుకంటే నీ నిమిత్తము నా నిమిత్తము మనందరి నిమిత్తము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తన రక్తాన్ని వెలగా చెల్లించున్నాడు 
he paid all the price andara nimittamu ayana vela chelli chestunnadu hallelujah amen meeku andarku ok chinna maata cheptha yesu christ eppudu vela chelli ichadu ante ayana raktam kaachina appude kaadandi munde chelli ichadu vastavanga meeku lekana ardham aithe meeku akkada kamalichagalutaru ok sari yesu christ nu petra intlo kuchunna appudu aa line modatloki pannu mosulu chese adhikarulu vacharu yesu christ annadu కుమారుడు స్వతంత్రుడేనా అని అడిగాడు అయ్యా స్వతంత్రుడే అన్నాడు మనం పన్ను కట్టాలనా కట్టక్కర్లేదన్నాడు సరే అయినా పన్ను కడదా మనం అన్నాడు ఇంతలో గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చి తలుపు కొట్టారు తలుపు కొట్టి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇదిగో మీ యజమాని అది మీ బాసు పన్ను కట్టడా అన్నాడు యేసు క్రీస్తు వాళ్ళు రాటానికన్నా ముందు అదే మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చారు వచ్చి అదే గుర్తు చేశారు ఇంతలో ఇన్నేం చెప్పాడంటే పేతృదిగా నువ్వు పోయి గేలం తీసుకొని పోయి గేలం అయ్యి ఒక చేప బయటకు వస్తుంది ఆ చేప పట్టుకో ఆ పట్టుకొని దాన్ని చీలిస్తే దాని లోపల షకేమ్ ఉంటుంది ఆ షకేమ్ చెల్లించిపో ప్రైజ్ అ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఇప్పుడు ఇంతకీ యేసు క్రీస్తు పన్ను చెల్లించాలా వద్దా ఎంత చెల్లించాలి వాస్తవంగా అరషకేలే చెల్లించాలి వాళ్ళు ఆయన యేసు క్రీస్తు ఎంత చెల్లించాడు మరి మిగతా అరసేఖలు ఎవరి కోసం చెల్లించాడు నా కోసం చెల్లించాడు మీ కోసం చెల్లించాడు నాకు తెలియదు కానీ నా కోసం ఏదో చెల్లించాడు హలో లూయా మీకు ఇది అందరికి కనిపిస్తుంది నాకు తెలియదు ఇదిగో ఇది షకేల్ అంటే ఇజ్రాయల్ దేశంది ఇది దీంతో చెల్లించాడు ఆయన ఆయన పన్ను ఎట్లా ఉంది అసలు ఆలోచించడానికి ఎంత ఉన్నది ఇది యేసుకు శరీరంలో ఒక రక్తం ఉన్నది కేవలం ఆరు లీటర్లే కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న వాస్తవంగా ఏడు వందల డెబ్బై రెండు కోట్ల మందికి ఆయన దాంట్లో స్వస్తి ఇచ్చున్నాడు ప్రైజ్ అలాడ్ ఎంత గొప్ప సంగతి అంటే రక్తం ఎంత ఉన్నది స్వస్థత ఎంత ఉన్నది పైకి ఎన్నిసార్లు ఇచ్చాడు మన స్వస్థత నేను ఇప్పుడు దాకా ఒకే ఒకసారి స్వస్థత పొందుకొని ఇంక మళ్ళీ పొందుకోలేదని చదిలేస్తాండి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఎన్నిసార్లు వచ్చింది లెక్కే లేదు ఒక్కసారి కొరకు అది రాలేదండి అనేక సార్లు కొరకు దేవుడు రక్తం కాల్చున్నాడు అంటే అంత కొద్దిగా రక్తంలో ఆయన ఎంత పెద్ద శక్తిని ఎంత గొప్ప శక్తి దాచిపెట్టి వచ్చాడు చూడండి ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగుని కాక కాబట్టి జ్ఞాపం చేసుకోండి దేవుడు యొక్క చిత్తంలో మనము కూడా ఉన్నట్లయితే దేవుడు దాని దాని నిమిత్తంగా ముందే వెల చెల్లిచ్చున్నాడు మనకన్నా ముందే ఆయన వచ్చి మన కొరకు రక్తాన్ని వెలగా చెల్లిచ్చున్నాడు ఇక ఆయన మన కొరకు చేయాల్సింది ఏది లేదు ప్రైజ్ ద లాడ్ సంతోషమే ఇప్పుడు మరి ఎవరు చేయాలి వినబడలే నాకు గట్టిగా చెప్పరా ఇది కూడా చేయాల్సింది ఎవరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వాక్యానుసారంగా జీవించాలి అది ఒక్కటే మనం చేయాల్సింది అంతకు మించి దేవుని నేను అడగల నీ కొరకు రాయబడిన గ్రంథంలో ఏవైతే మాటలు ఉన్నాయో ఆ మాటల ప్రకారంగా నువ్వు జీవించని చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన ఈరోజు మనం చేయాల్సిన పని అది ఇక్కడ ఒక మాట వచ్చాడు రెండో ముద్రలో ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా పాత్ర నిబంధనలో ఒక మనుషుడు బానిసత్వంకి అమ్మబడినప్పుడు ప్రతి యాభై సంవత్సరంలోకి ఒక సునాద సంవత్సరం వచ్చును ఒక బానిస దీన్ని వినినప్పుడు మరి అతను స్వేచ్ఛాపరుడిగా వెళ్ళాలని కోరుకుని అతన్ని ఏ కార్యము దాని గుండా దాని నుండి నిలుపచాలదు నేను వెళ్ళిపోతాను అంటే అతను ఎవడు పచ్చిని ఉండాల్సిందే ఎక్కడ పోవడం లేదు చెప్పడు అయితే అతడు కనుక పోవుటకు ఇష్టపడని ఎడల మరియు అతను బానిసగానే ఉండటకు ఇష్టపడి తన యజమానితో తృప్తి పడిన ఎడల నిజమనేది కొద్దిమంది జైలల్లో ఉంటారు ఖైదీలు వీళ్ళు బయటికి రారు బయటకు వచ్చి ఏమీ చేయలేరు జైల్లో ఉంటే ఏంటంటే తిండికి సంబంధించి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మొత్తం వాళ్ళే జాగ్రత్త తీసుకుంటారు అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా బయటికి రాగా ఏదో చేసి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకని వాడికి లోపలే బాగున్నది అంటే వాడు దేనికి అలవాటు పడ్డాడు జైల్లో ఉండడానికి బానిసత్వంలో ఉండడానికి అలవాటు పడ్డాడు ఇక్కడ చెప్తుంది అదే యాభై ఏళ్ళు పని చేసిన తర్వాత నాకు ఎక్కడ ఉంటేనే బాగుంది నేను ఇలాగే ఉంటాను ఎవడైనా బానిసగా అని అనుకుంటే నేను యజమాని దగ్గరికి పోయా ఆ సునాల సార్ నాకు వినబడుతుంది నేను మాత్రం పోను ఎక్కడే ఇలాగే ఉండిపోతాను అని కానీ అనుకున్నట్లయితే అక్కడ ఒక మాట ఉన్నది అప్పుడు అతన్ని వారు ఆలయంలోకి తీసుకుని వెళ్ళి మరియు ఒక చెవికి రంధ్రము చెయ్యి పొగరను తీసుకొని మరియు వారు అని చెవిని పట్టుకొని చెవికి రంధ్రము వేసేదరు కోపం తెచ్చుకోరు ఇటు పక్కన ఎవరు ఇప్పుడు ఆ మీద తెచ్చుకోరు అనుకుంటున్నా 
తెచ్చుకున్నా పర్వాలేదు చెప్పే చెప్పేది చెవికి ఈ రంధ్రం ఉంటుంది కదా ఈ రంధ్రం దేనికి గుర్తంటే నీ బానిసత్వానికి గుర్తు యేసు క్రిస్తే మరి రక్తము కార్చి నిన్ను బానిసత్వాన్ని తీసేస్తాను అంటున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు నువ్వు కోపం తెచ్చుకోమాకండి చిన్నపిల్లలకి చెవులు కొడతారు ఇక్కడ తీసేస్తారు కొద్ది కాలం ఈ రంధ్రం పూడిపోద్దామని లోపల పుష్కు పుల్లు పెడతారు మళ్ళా అంటే నీ బానిసత్వం పోకూడదని మళ్ళా రంధ్రం పూడిపోకుండా ఒక ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అంతేనా కాదండి దేవుడు ఏం చేశాడంటే నీకు విడుదల ఇచ్చున్నాడు నీకు స్వతంత్రం ఇచ్చున్నాడు ఆయన నీకు కృపిచ్చున్నాడు నువ్వు దాన్ని అంగీకరించినప్పుడు అది నుంచి పారిపోయేదిగా ఉంటుంది ఏమేన్ పాత్ర మందిరి ఏదేమైనది ఒక గుర్తయి ఉన్నది అది స్త్రీకి కానీ పురుషుడికి కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆలయం దగ్గర తీసుకుపోయి ఆ చెవిని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి ఒక కదురు ఉంటుంది అంటే వెదురు మొక్క ఒకటి ఉంటుంది ఆ మొక్కను తీసుకొచ్చి దాన్ని కోపిగా చెక్కి చెవుని ఇక్కడ పెట్టి ఈ చెవుకి ఈ కదురుకి దాన్ని ఏమంటారు ఆ గుమ్మానికి గుచ్చుతారు పొద్దున్న సాయంకాలం దాకా అతను అక్కడే అలాగ ఉండాలి ఆ చెవుని ఇలా పట్టుకొని ఏంటంటే ఒక దినమల్లా ఆ శృంగనాథం చేయబడుతుంది సునాథం చేయబడుతుంది అది వచ్చినంత వరకు అతను అక్కడే అలాగ ఉండాలి ఆ తర్వాత అతను అక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఈ రంధ్రం చూడగానే వాళ్ళు ఏమంటారంటే అహా ఇతను సునాథం వచ్చినప్పటికీ కూడా దాన్ని వద్దనుకొని బానిసగా ఉండిపోయాడు అని అతను చూడగానే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అంటే అతను ఎప్పటికీ బతికినంత కాలము అతని అన్నటికీ బానిసే కాబట్టి దేవుడు విడుదల ఇచ్చాడు దాన్ని ఏం చేయాలి మనం తీసుకోవాలి దేవుడు విడుదల ఇచ్చిందే స్వతంత్రతను పొందుకొని మరి ఎన్నడూ ఒకరి కింద నువ్వు ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటానికి దేవుడు చేశాడు ఏర్పాటు అయితే నాకు అదే ఇష్టమైంది అలాగే ఉండిపోతానుకున్నప్పుడు నువ్వు జీవిత కాలానికి నువ్వు బానిసగా ఉండిపోయేమంటున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు లేఖను మనం సెలవిస్తామండి చూడండి మరి అది బానిసత్వానికి ఒక గుర్తయి ఉన్నది అప్పుడు అతను ఇంకెన్నడు తిరిగిపోలేడు కొద్ది కాలం అయిన తర్వాత లేదు నేను ఉండదు తిరిగి వెళ్ళిపోతానంటే అతను ఏమంటాడు తెలుసు యజమాని మరి అప్పుడు ఎందుకు ఉన్నావు అదే లెక్క ఎత్తబడి సమయంలో మనం మిస్ అయితే మన సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు ఎత్తబడి అయిపోయాక వచ్చి ఎత్తబడతానంటే ఏమవుతుంది ఇంక లేదు ఆ స్థలాల సంవత్సరం అయిపోయాక నేను మళ్ళీ బాధ్యత్వం పోగొట్టుకోవాలనుకున్నానంటే ఇక నీకు అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆ బోర దేనికి మోగినది అంటే నీ విడుదల కొరకు మోగినది నీకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆ ఒక వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేయటానికి ఆ బోర మోగించబడింది అంటే బోర ఎందుకని మోగుతుందంటే ఒక కృప నీకు ఇవ్వబడుతుంది ఒక వాక్య నీకు ఇవ్వబడతా ఉంది చూడండి అతను తన జీవిత కాలం అంతా తన యజమానికి సేవ చేయలను ఎన్నిసార్లు సునాథ ధ్వని వినబడినను ఏమి జగినను నాకు లెక్కలేదు అతను స్వేచ్ఛగా ఉండుటకు కోరి స్వేచ్ఛగా ఉండడం కోరికను పరిపూర్ణంగా తన జన్మ హక్కులను అమ్మేసుకున్నాడు అంతే కదా ఈరోజు మనం ఏం చేసామంటే అమ్ముకోవాల ఆ రక్తం కిందకి మనం వచ్చున్నాం ఆ రక్తము ఈరోజు మనకి విడుదలయి ఉన్నది ఎందుకని మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు రామల బాప్తిజం పొందామంటే ఆయన నామంలో విడుదల ఉన్నది ఆయన రక్తంలో స్వస్థత ఉన్నది ఇప్పుడు ఆయన స్వస్థత నిమిత్తము రక్తము కాల్చున్నారు విడుదల నిమిత్తము కూడా రక్తము కాల్చున్నాడు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా వింత సంగతి ఇక్కడ ఒకటి జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు భూమి మీద రక్తం కాల్చుతున్నప్పుడు ఇంకా ఆదాము చేతుల నుంచి జారిపోయిన ఆ గ్రంథం ఇంకా తిరుగుతూనే ఉన్నది యజమాని చేతులకు పోయింది అది ఆ యజమాని చేతిలో గ్రంథం ఎలాగుందంటే అది ముద్రించబడి ఉన్నది అంటే కట్టేయబడి ఉన్నది ఆ గ్రంథం విప్పబడాలంటే భూమి మీదకి వచ్చిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రక్తము కాల్చినప్పుడే అది జయించి అధికారం పొందుకొని దాన్ని తెరవగలుగుతాడు ఇప్పుడు ఆయన జయించాలంటే కిందకి రావాలా అది ఆయన జయించేది ఎవరి కొరకు ఎందుకని ఏ పుస్తకం విమోచన గ్రంథము ఆదాము పోగొట్టుకున్న విమోచన గ్రంథము విమోచన గ్రంథంలో ఏముంటుంది విమోచన గ్రంథంలో విమోచన ప్రణాళిక ఉండదండి విమోచన ప్రణాళికలో విమోచన గ్రంథం కూడా ఒక భాగం అయి ఉన్నది ఆ విమోచన గ్రంథంలో ఏముంటుంది అంటే దేవుడు ఎవరినైతే విడిపించాలని ముందుగా ఆలోచన చేస్తున్నాడో వారి పేర్లు దాని లోపల ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ అని ఆ పుస్తకం ఎందుకు యోహా నేర్చాడు అసలు యోహాని పేరు ఉందోలే తెలియట్లేదు ఆయనకి అందుకని అసలు నా పేరు ఉందోలే చూసుకోవాలంటున్నాడు అందుకని ఆయన నేర్చాడు ఇప్పుడు ఆ పుస్తకము యోహాన్ని చూడగలిగాడు ఎందుకంటే దేవుడు యోహాన్ని కృపణిస్తున్నాడు ఇక్కడ యోహాన్ అంటే ఎవరో కాదండి ఈ కాలపు వధువై ఉన్నది దేవుడు అందరికీ దాచిపెట్టాడు అందరికీ మరమయుక్తంగా ఉన్నది దేవుడు ఆ ముద్రల్ని పరిపూర్ణంగా వధువు కొరకు తెరుచున్నాడు ఏమాన్ కాబట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోండి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది ఏసు క్రీస్తు బలిష్ఠుడైన దోతగా ఎందుకు కిందకి దిగి వచ్చాడంటే ఆ ముద్రలో వధువుకి అందించటానికి 
మరి వధువు పరిపూర్ణతకి ఎలా రావాలి ఆమె బానిసత్వంలో ఉంది పరిపూర్ణతకి ఎలా రావాలా ప్రకటించబడాలా అదిగో ఆయన రాకడ వస్తా ఉన్నది ఆయన ఆమెకు ప్రకటించబడాలా ఇదిగో సూచనలు జరుగుతా ఉన్నాయి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ప్రకటించబడాలా ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు వచ్చుచున్నాడు అని ప్రకటించబడాలా ఆమెకి అప్పుడు ఆమె సిద్ధపడుతుంది లేఖనం సెలవిస్తూ ఉన్నది ఈ కాలం వర్తమానం సెలవిస్తూ ఉన్నది ఏముండదంటే వర్తమానము క్రీస్తు రాకడి కన్నా ముందు ఉన్న ప్రతి ఒక్క సూచన నెరవేరుతా ఉన్నది ఇక మిగిలింది ఏంటి కడబోర ఆ కడబోర మోగితే మనమందరము రెప్పపాటి కాలంలో మార్పు చెందుదము లేఖని మధ్య చెప్తున్నది సరే ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతానండి నా సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు వచ్చారు ఉదయం ఏడో దూత పలుకు దినములలో అతడు ఏ బోరా ఏ బోరాది దేవుడు తన దాసయ్యలకు దాసయ్య ప్రవక్తలకు తెలిపిన సువార్త ప్రకారంగా దేవుని మర్మము సమాప్తమగును అది ఆయన బోరా ఏంటి ఆయన బోరా లేఖనాల్లో అప్పటి వరకు రాయబడిన మర్మం ఏదైతే ఉండదో అది సమాప్తం అని చెప్పే బోర ఆయన బోర అది అయిపోయినది మర్మం అంతా ముగించబడింది ఎప్పుడు ఏడు ముద్రలు మనకి బోధించినప్పుడు ఏడు ముద్రలు మనకి బయలుపరచినప్పుడు ఏదైతే దేవుడు ఉద్దేశించాడో ఏదైతే దేవుడు దాచిపెట్టాడో దాన్ని దేవుడు ముగించేశాడు ప్రైజ్ అలాట్ దేవుని అమ్మకి మయమ కలుగును గాక అరవై మూడులో మేఘంలో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆ ఏడు ముద్దల గ్రంథం ఆయనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన దాన్ని తినివేసినప్పుడు ఆయన దాన్ని బోధించినప్పుడు ఇప్పుడు అది ఈ కాలపు ప్రవక్తలో లేదు ఏడు ముద్రలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అది వధువులోకి వచ్చి ఉన్నాయి అది యోహాన పుస్తకం తినేసి ఉన్నాడు యోహాన్ ఎవరంటే ఈ కాలపు వధువు అయి ఉన్నాడు ఇప్పుడు వధువు దాన్ని తినేసి ఉన్నది ఇప్పుడు వధువులో నుంచి ఏం రావాలంటే ఇప్పుడు వధువు బోధిస్తూ ఉన్నది వధువు పరిచయ చేస్తా ఉన్నది ఏంటి పరిచయ అంటే ఈ పరిచయంలో మళ్ళీ దేవుడు ఐదు ఆఫీసులు పెట్టాడు ఏంటి ఆఫీసులు అంటే ఐదు రకాల పరిచయలు హై ఫోల్డ్ మినిస్టరీ సో ఈ ఐదు రకాల పరిచయ పై నుంచి గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ కింద ఉన్న వధువు పరిచయ చేస్తా ఉన్నది ఈ దినము మనము కలిగి ఉన్న పరిచయ అది హలో లూయ సరే ఇప్పుడు మనం దేని కొరకు ఎదురు చూడాలి ఇప్పుడు కొద్దిమంది ఏం బోధిస్తున్నారంటే ఏడో దూత ఊదేడు కదా బోర అదే కడబోర అంటున్నారు కడబోర ఏడో దూత ఊతాడా పర్లోక నుంచి ఊతారా భూమి మీద ఊతారా పైన ఊతారా అదండి లెక్క పెళ్లి మీద కింద పైన అది కూడా ఇక్కడే చేసేస్తారా వీళ్ళు కాబట్టి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి లేఖనము మనము దాటిపోవద్దు బైబిలు నీకు బౌండరీ ఈ కాలపు వర్తమానం కాదు ఎవడొచ్చినా ఏ ప్రవక్త వచ్చినా నీకు బైబిల్లే చూపించాలా బైబిల్ చూపించకుండా చెప్పేవాడు అబద్ధీకుడై ఉన్నాడు బైబిల్ని తోసేసేవాడు వాడు నేరుగా భూమి మీద అపవిత్రాత్మకి సాదృశ్యమై ఉన్నాడు ఏమాన్ ఇప్పుడు భూమి మీద లూసిఫర్ అంటే ఎవరు మొట్టమొదట నేరుగా ప్రతి దేవుడు అంటే ఎవరితో సంబంధం లేకుండా నేరుగా అపవాదికి ప్రతి దేవుడు అని ఉన్నాడంటే ఆయన భూమి మీద పోపు అయి ఉన్నాడు పోపు అంటే ఎవరు వార్షిక వా దాన్ని ఏమంటారు వాటికన్ సిటీలో ఉంటాడు ఎవరికి పెద్ద ఆయన తల్లి సంఘానికి పెద్ద ఆయన ఆయన కూర్చున్న సింహాసనం ఏదైనా రాసి ఉంటుంది వికారస్ ఫిల్ ఈ డై అంటే అర్థమేంటి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుని బదులుగా నన్ను ఆరాధన చెయ్యండి అని ఆ సింహాసనం మీద రాసి ఉంటుంది ఏసు క్రిస్తు కాకుండా ఇంకెవరైనా నాకు ఆరాధన చేయండి అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు వినపడలేదండి దయ్యమేనా మరి ఆ పోపు గారు పెట్టుకునే కిరీటం మీద ఏం రాసి ఉంటుంది వికారస్ ఫిల్లీడాయ్ ఎందుకని వికారస్ ఫిల్లీడాయ్ అంటే ఇవన్నీ మనం చెప్తున్నామంటే వికారస్ ఫిల్లీడాయ్ని రోమన్ అంకెల్లోకి మార్చాం అవునా ఇప్పుడు మనము ఐదో క్లాస్ అని రాయాలి అలా రాస్తాం ఇంగ్లీష్లో వి రాసి టిహెచ్ పెడతాను అంటే ఏంటి పదో క్లాస్ ఎలా రాస్తాను అవునా అంటే వాటిని రోమన్ లెటర్స్ అంటారు వాళ్ళు మనం పరిపాలించారు కాబట్టి మనకు ఆ అక్షరాలు వచ్చేసినాయి నిజమేనా అయితే మంచిది ఇప్పుడు వికారస్ ఫిల్లీ డై అన్నదాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి మార్చి లేదా ఆ అక్షరాలని ఇంగ్లీష్లో రాసి దాన్ని అంకెల్లోకి మారిస్తే ఆ అంకెల్ మొత్తాన్ని కలిపితే ఒక సంఖ్య వస్తుంది ఆ సంఖ్య ఎంత అంటే ఆరు అవునా 
బైబిల్ చదువుకున్న మీ అందరికీ ఆరు వందల అరవై ఆరు అని తెలుసు యూనో వాట్ ఇస్ త్రిబుల్ సిక్స్ ఏంటి ఆరు వందల అరవై ఆరు అంటే మృగం యొక్క ముద్ర ఏమాన్ ఇప్పుడు ఆ సింహాసనం కూర్చున్న ఆ వ్యక్తి తల మీద ఏం రాస్తుందంటే మృగపు ముద్ర అని రాసి ఉన్నది ఆ సింహాసనం మీద ఏం రాస్తుంది మృగ ముద్ర అని రాసి ఉన్నది మరి ఆ వ్యక్తి ఆ సింహాసనంలో ఆ కుర్చీలో కూర్చొని ఆ కిరీటం పెట్టుకున్న వ్యక్తిని ఏమంటారు ఇప్పుడు అతను ఏమంటాడు తెలుసా దేవుణ్ణి ఆరాధించద్దు నన్ను ఆరాధన చేయనంటున్నాడు అంటే ఆరాధనకి ఎవరు యోగ్యుడు ఆరాధనకి ఎవరు పూజనీయుడు ఎవరు శృతులకి అర్హుడు ఎవరు కీర్తనీయుడు ఎవరు మహిమకి పాత్రనీయుడు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి మీద పాటలు పాడించుకుంటే ఏసు కృష్ణ మీద కాకుండా మరి ఆ వ్యక్తిని ఏమనాలి గట్టిగా చెప్పడే పరిపూర్ణమైన దెయ్యమే కదా ఆడు ఫస్ట్ పోపు మొదటోడు అయితే ఇటు రెండోవాడు ఇద్దరు ట్విన్స్ అండ్ వాళ్ళు ఎందుకంటే దేవుడికి రావాల్సిన కీర్తిని వేరొక వ్యక్తి పేరు పెట్టుకొని రాయించుకొని పాటలు కానీ పాడించుకుంటే ఆ వ్యక్తిని దెయ్యం మనకి ఇంకేమనాలా నాకు తెలిసి దెయ్యానికి దెయ్యమనే పేరు ఇంకే పేరు లేదు అంతేనా దేవుడికి రావాల్సిన కీర్తిని ఆ మహిమని దొంగతనం చేసే ప్రతి వాడు దెయ్యమే అర్థమవుతుందా అంటే ఇప్పుడు భూమి మీదకి ఆల్రెడీ వచ్చాడా వాడు ఉన్నాడా అపోజిట్ అయిన పోలంటాడు ఇప్పుడే కాదు వాడు ఆ కాలం వచ్చాడు అంటున్నాడు వాడు ఆ కాలం వచ్చేసాడు అంటున్నాడు మరి ఈ కాలంలో వాడు వచ్చి సెటిల్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు నిజమేనా ప్రజలు వాడు దేవుని నామాకి మహిమ కలిగిన గాక అయితే దేవుడు యొక్క మహా కృప ఏంటంటే మనల్ని దాని నుంచి కూడా బయటికి లాగాడు సంతోషం కాదా ఇక్కడ ఆర్సీఎం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరా బయటికి ఒకరు కూడా లేరా ఉన్నే ఉంటారే దాని నుంచి దేవుడు మనల్ని బయటికి తెచ్చి వదిలిపెట్టాడు ఎందుకంటే అది మహావేశ్య అని బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది ఇప్పుడు దేవుడు మనకి ఎక్కడి నుంచి విడుదల ఇచ్చాడు మహావేశ్యలోంచి మనల్ని బయటికి తెచ్చాడు ఆ అపవాది కింద నుంచి మనల్ని బయటికి తెచ్చున్నాడు ప్రతి కాలంలో దేవుడు ఆయన యొక్క పని ఆయన చేసుకుంటానే పోతానే ఉన్నాడు ఆయన ప్రజల్ని ఆయన కాపాడుకుంటానే ఉన్నాడు ఆయన ప్రజలు ఎక్కడున్నా దేవుడికి వారిని ఎలాగ బయటికి తేవాలో తెలుసు ఎందుకు బయటికి తేవాలో తెలుసు ఎనభై కిత్తలు ఒక మాట మీకు జ్ఞాపం చేస్తారా మళ్ళ మళ్ళ ఇక్కడి కాని ద్రాక్షవల్లిని నువ్వు తెచ్చి ఇక్కడ నాటితేవి ఇక్కడిది కాదు కానీ ఇక్కడ తెచ్చావు అంటే ఇప్పుడు దేవుడు మొట్టమొదటిగా మనల్ని బయట ఇంకో కొన్ని చోట్ల మనల్ని నాటబట్టడానికి అనుమతిచ్చాడు మనం పుట్టటానికి గతంలో మీతో మాట్లాడే జ్ఞాపకం ఉందో లేదు డినామినేషన్లు ఏమై ఉన్నాయి అంటే అవన్నీ నర్సరీలు ఏంటి నర్సరీలు ఏముంటాయి ఉంటాయా ఎప్పుడైనా నర్సరీలో మహావృక్షాలు చూసారా మీరు ఎందుకని నేను చెప్తా చూడండి నర్సరీలో అన్ని మొక్కలు ఇంతే ఉంటాయి ఒకే సైజులో ఉంటాయి చూసారా మీరు ఎప్పుడన్నా అన్ని సేమ్ సైజ్ కింద దానికి మట్టి ఉంటుంది కొంచెం మట్టి ఈ మట్టి చుట్టూ ఒక పాలిథిన్ కవర్ ఉంటుంది ఏ మొక్క చచ్చిపోదు ఏ మొక్క పెరిగిపోదు మొక్క చచ్చిపోకుండా గుప్పె నీళ్లు గుప్పె నీళ్లతో బాప్తిజం ఇస్తారు వాళ్ళు అదేమో చచ్చిపోదు అదేమో ఎదిగి అదగాలేదు దానికి రోజు గుప్పె నీళ్ళు ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వడు అది ఇంకా తాగలదు దానికి ఇంకా నీరు కావాలి అది నాటబడాల ఐగుప్తో ఒక నర్సరీ అయి ఉన్నది ఈ దినము డినామినేషన్ అన్ని నర్సరీలు అయి ఉన్నాయి ఇంకొక బాధాకరమైన సంగతి ఏంటంటే వర్తమానం అని పేరు పెట్టుకున్న నర్సరీలు కూడా చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళు విశ్వాసం ఎదగనీయరు వాళ్ళ దగ్గర వేర్లు బలంగా ఉన్నాయి వాళ్ళు బాగా ఎదుగుతారు నాటు నాటబడితే అనేక ఫలములు వాళ్ళ నుంచి వస్తాయి నువ్వు ఎదిగితే అలాగా నువ్వు నాకన్నా పెద్దోడు అయిపోతావేమో ఇదేంటిది చర్చిల్లో నుంచి ఎవడు పాస్టర్ కాడు ఎందుకని కాడు సంఘం జీలుస్తాడు నువ్వు విత్తనమే వాళ్ళు ఇతరు ఎందుకు చేయాలా అది కదా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది నాది కాదు వ్యాపకం చేస్తాం మీకు మళ్ళీ ఇది నా సంఘము కాదు ఇది దేవుని సంఘం అయి ఉన్నది ఇక్కడ ఎవరు రావాలి ఎవరు నిలబడాలని దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది ఇక్కడ నేను నిలబడాలని మీరు ఎవరు అనుకోలా మీరు వచ్చేటప్పటికీ ఇక్కడ ఉండడం జరిగినది ఇది దేవుడు యొక్క చిత్తమై ఉన్నది అలాగే జగత్ పునాది కన్నా ముందుగానే ఎవరు ఎక్కడ ఎలాగ పరిచయం చేయాలో దేవుడు ముందుగా నిర్ణయం చేసేసాడు ఆ నిర్ణయం ప్రకారం మనం ఫాలో అవ్వవలసి ఉన్నాము దేవుని అమ్మకి మహిమ కలుగును గాక అయితే ఇప్పుడు దేవుడు చేస్తున్న పని ఏంటంటే నర్సరీలోంచి మొక్క ఆయన తెస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకని కాలం దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నది ఆయన ఎత్తబాటు దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నది ఇప్పుడు నీకు పరిపూర్ణమైన వాక్యం అవసరమై ఉన్నది నీకు ఆకలి ఎక్కువ ఉన్నది నీకు దాహం ఎక్కువ ఉన్నది నీ వాక్య ఆహార ఆహారం నీ దగ్గరికి చేరాలా ఎంతకాలం మనం ఆహారం లేకుండా చచ్చిపోవాలా అవునా లాడ్ ఒకతో ఒక మాట చెప్పున్నాడు ఇది కొంచెం కాంట్రవర్సీగా అనిపించవచ్చు ఆయన ఆత్మీయంగా మాట్లాడుతుంది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం వచ్చండి
నిన్ను పోషించలేని భర్త నీకు ఉన్నప్పుడు అమ్మ గట్టిగా చెప్పండి పోషించేవాడి దగ్గర పొమ్మన్నాడు అదేంటది అంటే దాని అర్థం ఏంటి వాక్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వేరే దానికి బాగా అక్కడ అర్థాలకి మీరు వాక్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వాక్యం అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ఏ సంఘంలో అయితే ఉంటున్నావో ఆ సంఘ కాపు నువ్వు వాక్యంతో పరిపూర్ణతలోకి నడిపించాలా ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ ప్రాపర్ వర్డ్ ఫీడింగ్ అ ప్రాపర్ వర్డ్ నువ్వు వాక్యము సరైన వాక్యంతో నీకు సరైన ఆహారం కానీ అతన్ని పెట్టలేకపోతున్నప్పుడు నువ్వు అక్కడ ఉండి ఏం చేయాలా నీ ఆత్మను చంపుకుంటావా ఆ తెలియక అడుగుతా మీరు ఇంట్లో ఆహారం తింటున్నారు ఆహారం లేదు ఏం చేయాలి మీరు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ పోవాలా అది దేవుడి మీకు అప్పగించిన విధి మీకు ఒక మాట చెప్తాను మీకు దీనికి అర్థం కావటం కోసం ఏలియా కెరితి వాడి దగ్గర ఉన్నాడు కాకు రోజు వచ్చి పొద్దున్న సాయంత్రం భోజనం పెడతామని కెరితి వాళ్ళు నీళ్లు తాగుతున్నారు ఒకరోజు దేవుడు కెరితి వాడిని ఆపేశాడు కాకులు భోజనం ఆపేసాయి ప్రభు ఎందుకు ఆపేశావంటే నీకు ఇంకొక చోట భోజనం సిద్ధపరచాను ఉభా అన్నాడు వినబడలేదు నాకు దాని అర్థమైంది ఇక్కడ అయిపోయింది నీకు అక్కడికి పో నేను అక్కడ నీకు సిద్ధపరిచితిని ఆజ్ఞాపించింది సారిపోతు ఎదురాలకి పో అన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన అక్కడికి పోవాలా అంతేనా కానీ ఇప్పుడు ఏమైనది నువ్వు ఎక్కడ బుట్టావు ఎక్కడ తావాలా ఎక్కడ తావాలి నువ్వు చచ్చినట్టు ఇక్కడే తావాలా నేను సంఘంలో చదవడానికి రాలా క్రీస్తులో చదవడానికి వచ్చా నేను క్రీస్తరిగా వాక్యము వాక్యంలో చనిపోతే వాక్యం మళ్ళీ పైకి లేపుతుంది ఎందుకు వస్తున్నాం ఛార్జీలు పెట్టుకొని ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వస్తాం శ్రమలు తట్టుకొని ఇక్కడ దాకా ఎందుకు ఈ ఎండలో ప్రయాణం చేసి వస్తున్నామంటే వాక్యంలో తిరిగి జీవింపు పడాలని అంతేగాని పాలు గారు ముఖం చూద్దామనో లేకపోతే స్వరం విందామని ఎవడు రావట్లేదు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామంటే నేను ఆత్మీయంగా బలం పొందుకోవాలి నేను దేవుళ్ళో శక్తిని పొందుకోవాలి నేను పునరుత్వంలో ఉండాలి ఆయన రాకడి కన్నా ముందు నేను ఆయన వాక్యంలో పరిపూర్ణంగా ఎదగాలి అలా ఎదగటానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక మార్గం అయి ఉన్నది ఒక ఏర్పాటు అయి ఉన్నది ఆయన ఇచ్చిన వాక్యపు కృప అయి ఉన్నది ఈ కాల వర్తమానం దేవుడు నాకు పరిపూర్ణంగా ఇక్కడ అందిస్తాడని నువ్వు ప్రార్థించి మొరపెట్టి ఏడ్చి కన్నీళ్ళు కాచి ఇక్కడికి వచ్చున్నావు మనం అయాచితంగా రాలా పక్కన పోతే నేను కూడా పోతాను ఎవడు రాలా ఇక్కడికి ఇది ఎంతో ప్రయాస భారం కలిగి ఇక్కడ కన్నీరు కాచి మొర పెడితేనే ఒక్కొక్కటి సంఘంలో కడుగు పెట్టాడు కాబట్టి గమనించండి దేవుడు చిత్తం లేకుండా ఎవడు ఇంట్లోంచి బయటికి బయలుదేరి మళ్ళీ ఇంటికి రాలేడు అంతేనా అలాగే దేవుడి చిత్తం లేకుండా ఎవడు పరలోకంలోంచి బయలుదేరి కిందకు వచ్చి మళ్ళీ పరలోకం రాలేడు దేవుడి చిత్తంలో ఉంటేనే ఆ చిత్తంలో ఉన్నవాడి కొరకే దేవుడు ఈ బోరలన్నీ ఏర్పాటు చేశాను ఏమాన్ ఇప్పుడు ఆ బానిసగా ఉన్నవాడు ఆ బోర దగ్గర ఏం చేయాలా నేను వెళ్ళిపోతా మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అలా అలా లూయ అంటే ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు అనే వాక్యము నీ ముందు ప్రకటించబడిందో ఆ ప్రకటించబడగా నువ్వేం చేయాలంటే నేను నా ఇంటికి పోతాను అలా ఏమాన్ యేసు బ్రదర్ ఇంటి దగ్గర ఒక వాక్యం చెప్పే మీకు జ్ఞాపకం ఉండదేమో ఉన్నదా యాకోబు హృదయంలో యేసు క్రీస్తు పుట్టాను యాకోబు ఏ కాలం యేసు క్రీస్తు ఏ కాలం ఎప్పుడైతే యాకోబు ఇంట్లో ఏసే పుట్టాడో ఏసో పుట్టగానే లాభాన్ని దగ్గర పోయి అంటున్నాడు నేను మా ఇంటికి పోతా అంటున్నాడు ఎంతకాలం అనలేదే లేయాక పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఎప్పుడు మాట్లాడేది ఇప్పుడు ఎందుకు అంటున్నాడు ఇప్పుడు తండ్రి జ్ఞాపకం వచ్చాడు అలాగే నీ హృదయంలో క్రీస్తు పుట్టినప్పుడు నీ కూడా ఏమంటావంటే నేను పరలోకంకి వెళ్ళాలి అంటావు అది నీకు ఇవ్వబడిన విడుదల అయి ఉన్నది నీకు ఇవ్వబడిన విమోచన అయి ఉన్నది నీకు దేవుడు ఇచ్చిన వివేచన జ్ఞానం అయి ఉన్నది అది ఆ జ్ఞానం మనం ఎప్పుడైతే పొందుకున్నామో అప్పుడు నేను తిరిగి నేను పైకి వెళ్ళాలంటావు నువ్వు దాని కొరకు సిద్ధపడేవాడిగా ఉంటావు అలా లూయ దేవుని అమ్మానికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి ఈ దినంకు ఈ లేఖ నెరవేరిన వర్తమానంలో ఒక చిన్న మాట ఉన్నది అక్కడ చదువుతాను ఈ కాలమునకు వాగ్దానం చేయబడిన వాక్యంతో తను గుర్తింపు చేసుకున్నట్టుకు మెస్సయ్య వాక్య ఒక బావి దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడు అవునా సమరస్త్రి అక్కడ ఉన్నది ఏసు గురించి అక్కడికి పోయాడు పోయి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ఆమెతో నీళ్ళు మన నామే మంది నేను ఏమో నా దగ్గర నీ దగ్గర తగ్గడానికి ఏమీ లేవు నా దగ్గర చేతానికి ఏమీ లేవు అన్నది కొద్దిసేపు అయిగా అన్నాడు అసలు ఇంతకు నేనేమో తెలిస్తే నువ్వే నీళ్ళు అడుగుతావు అన్నాడు సరే నువ్వెవడో చెప్పు అన్నదా నీ భర్త తీసుకురా పో అన్నాడు ఆమె ఏమంటుంది నాకు భర్త లేడు అన్నాడు ఆయన అంటాడు అమ్మ నువ్వు చెప్పింది సరే ఇంతకుముందు ఇంకా ఐదురు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఆడేవాడు ఎమ్మట ఆమె ఏమంటుంది నువ్వు ప్రవక్తవు కాదు అన్నది అదేంటది ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు బోర్ అస్పష్టంగా ఊదాడా స్పష్టంగా ఊదాడా అది లెక్క అంటే వాక్యము స్పష్టంగా చెప్పినప్పుడు నీకు నీ స్థానం తెలియాలా 
సమరై స్త్రీకి ఎమ్మటే వాక్యం జ్ఞాపకం వచ్చింది ఈయన చెప్పింది వాక్యమే ఆమె చెప్పింది వాక్యమే జగత్ పురాది కన్నా ముందు ఆమె కూడా వాక్యంలో ఉన్నది అయితే భూమి మీదకి వచ్చాక ఆత్మీయమైన మతి పరిపులో పడి తప్పులోను పాపంలోను శాపంలోను హుచ్చులోను అపవాది ఒక కుట్రలోను కుతంత్రాలు పడిపోయింది అయితే వాక్యం ఆ ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఆ సునాలను ఊదినప్పుడు ఆ నెమ్మట కొండ పగల కొట్టి ఇక నేను ఎరక్కిపోను నేను బానిస్తుని గాను నేను మళ్ళా వేస్ట్గా ఉండనే ఉండను అని యేసు క్రిస్తు గురించి సువార్త పడించడం ప్రారంభించింది ఆమె తన స్థానంలోకి వచ్చింది ఈ రోజు వధువు కూడా ఆమె స్థానంలోకి ఆమె రావాల్సి ఉన్నది షీ మస్ట్ బీన్ అర్ ప్లేస్ నీ స్థానంలోకి నువ్వు వచ్చినప్పుడు నీకు ఎవడో తప్పు చేయదని చెప్పడం కాదు నువ్వు అటు పోవద్దు ఇటు పోవద్దని చెప్పడం కాదు నీవే ఇంకొకటి చెప్పేవాడు కొంటావు ఐ మ్యాన్ నా దేవుడు నాతో ఒక మాట చెప్పాడు నువ్వు తోకగా ఉండవు కానీ వినబడలా తల అంటే ఎవరు ఆయన కాదా ఆయన క్రీస్తు కాదా మరి క్రీస్తు అంటే వాక్యం కాదా అంటే నువ్వేమై ఉన్నావంటే నువ్వు వాక్యంగా ఉంటావని చెప్తా ఉన్నాడు నువ్వు వాక్యంగా ఉంటే ఇప్పుడు వాక్యానికి ఎవరైనా చెప్పాలి ఎలాగుంటే అలాగుండని వినబడలేదండి మరి మనకెందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది వినబడలేదు నాకు ఇంకా మనం చెప్తానే ఉన్నావా అలాగొద్దు అది చేయొద్దు ఇది చేయొద్దు ఈ పని చేయొద్దు ఆ పని చేయొద్దు అంటున్నామా లేదా అంటే అర్థమేంటి అమ్మ స్పష్టంగా ఉండండి బోర్లు బోర్లు స్పష్టంగా ఉదండి ఎందుకు నాలుగో వారం ఇది ఇంకా ఉదపోసరికి ఎలాగా ఇంకా మనం పరిపూర్ణతకు రాచల్లా మనం పరిపూర్ణతకు వస్తున్నాం ఎప్పుడో తెలుసా చర్చిలో ఉన్నంతసేపు నిజం చెప్తున్నా మిమ్మల్ని చర్చిలో చూసినప్పుడు నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉన్నది మీరు చక్కగా వాక్యం వింటున్నారని సంతోషం కాదా నాకు కానీ ఆ సంతోషం కొద్దిగానే ఉన్నది ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడే వింటున్నారు బయటికి వెళ్ళాక వినబడ్డా బోర స్పష్టం కదండి వింటున్నావా ఇదే వీడియో మళ్ళా వస్తుందా పెడతామా ఎన్నాగా మొన్నే నేను అంటున్నాను కోపం రాదుగా ఈ వాక్యం అని తిన్నారు కదా మొత్తం మళ్ళా చెప్తారా ఇంకో రహస్యం తెలుసా బైబిల్ ఎన్సార్ చదివా మనం అది లెక్క అర్థమవుతుందా అది ఏంటో నాకు నా స్థానం దీంట్లో నాకు తెలిసిపోయాక ఎన్సార్ చదువుతాం కోపం రాదుగా దీన్ని ఇంకో రకంగా వాడుకోము అక్కడ మీరు ఎలాగంటే అలా వాడేసుకుంటారు చెప్పేది ఒకటి అనుకునేది ఒకటి చేస్తుంది ఇంకోటి అవుతున్నది ఎవరన్నా పెళ్ళికి ముందు ప్రేమించుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే భర్త భార్యకు ఒక ప్రేమ లెక్కని రాస్తే ఆ నిమిషాలు చదువుతుంది వినబడలా చదివిందామా ఎందుకనంటే పెళ్ళైన తర్వాత కూడా ఉత్తరాలు జాగ్రత్తగా ఉంటాయి ఆమె గుర్తు వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళా పోయి చదువుకుంటా ఉంటుంది దాంట్లో ఏం రాసింది తెలియదు ఆమెకి మళ్ళీ చదువుతుంది పోనీ ఆ లెటర్ తీసుకెళ్ళి ఎవరిని ఎక్కడైనా పడేస్తే ఏమవుతుంది వేస్తాను అన్న ఈరోజు నీకు నీ బైబిల్కి ఉన్న సంబంధం కూడా అదే ప్రధానం చేయబడ్డాం దేవుని యొక్క ఆలోచనలో వివాహం జరిగిపోయినది అయితే ఉనికిలో జరగాల్సి ఉంది ఇప్పుడు దానికి దీనికి మధ్యలో మనం ఉన్నాం ప్రధానం చేయబడి రాకడికి ముందు మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ప్రేమ లేక నువ్వు పదే పదే ఎందుకని చదవలేకపోతున్నాం అంటున్నా ఈ కాల ప్రవక్త ఒక మాట అంటాడు ఆ మాట ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది దాన్ని ఆచరిస్తే ఆనందంగా ఉంటుంది ఏంటి ఆ మాట అంటే నీకు కొన్నిసార్లు మనకు కంప్లైంట్ ఉంటుంది ఒకే కంప్లైంట్ మన దగ్గర బైబిల్ చదవమంటే ఫాస్ట్ గారు చదువుతా కానీ వినబడలా నేను అంటున్నా బైబిల్ అస్పష్ట ధ్వని ఇవ్వదు స్పష్ట ధ్వని ఇస్తుంది అయితే నీకు ఒక సహాయం కావాలి ఏంటో సహాయం అంటే బైబిల్ చదివేటప్పుడు నీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పేరు పరిశుద్ధాత్ముడు ఇస్ నేమ్ ఇస్ హోలీ స్పిరిట్ ఆయన ఎందుకు ఒకటి పంపించబడ్డాడు అంటే ఇది చదివినప్పుడు నీకు ఇది అర్థం కాదు కాబట్టి ఆయన నీ కోరికి ఇవ్వబడ్డాడు నువ్వు ముందు ఆయన్ని పొందుకొని ఆ తర్వాత దీన్ని చదివితే నీకు అర్థం కానిదే ఉండదు అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం హడావిడిలో బైబిల్ చదువుతాం గందరగోళ్ళ బైబిల్ చదువుతాం నీ మనసు కుదుటి పడాలి నువ్వు బైబిల్ దగ్గరికి పోవాలంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాక ప్రాంతంలో అప్పుడు బైబిల్లో ఒక్క పేజీ చదువు చాలు నీకు కొన్ని వందల లేఖలు అర్థమవుతాయి ఏమా ఒక్క ఆది కాండం ఒక మొదటి అధ్యాయం చదవడం చాలు మీకు కనీసం యాభై అరవై పైన మీకు అధ్యాయాలు అర్థమవుతాయి ఒక్క ఒక్క ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం చదివితే ఎందుకంటే దేవుడు అంత రాసిపెట్టాడు దాచిపెట్టాడు అయితే మనమేం చేస్తున్నాం 
అమ్మా నేను పాస్ట్ గారికి మాట ఇచ్చా నేను బైబిల్ చదవాలి నేను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయమాక నేను బైబిల్ చదువుతా నువ్వు చదవకపోతేనే మేలు నువ్వు చదవకపోతేనే మేలు ఎందుకని ఎవరికి మాట ఇచ్చానంటున్నావు ఎందుకంటే ఇంక నీ జీవితం దేవుడు భయం లేదా నీకు అసలు నువ్వు పాస్ గారు భయపడాలా దేవుడు భయపడాలా నేను పాస్ గారు భయపడ పాస్ గారికి మాట ఇచ్చానంటే వేడి నువ్వు నువ్వు మాట ఇచ్చింది ఎవరికంటే పాస్ గారికి నీకు మధ్యలో ప్రభు నేసు కృషిస్తున్నాడు నీకు ఏసు కృషికి మధ్యలో పాస్టర్ లేడు అర్థమవుతున్న మాట క్రీస్తు బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది దేవునికి నీకు మధ్యలో క్రీస్తు చేస్తున్న నరుడు తప్ప వేరేవాడు లేడు మరి పాస్టర్ నీకు దేవుడికి మధ్య ఎలాగ వస్తాడు అంటే మనకి ఇంకా లేఖనం అర్థం కాలేదని అది అర్థం అవటం కోసం ఎదుగు ఈరోజు ఇంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నీకు పరిపూర్ణంగా లేఖము నీ యొక్క జీవితం లోపలికి అది కూడా వచ్చేసినప్పుడు నీవు కూడా వాక్యం మాదిరిగా మారిపోతావు అప్పుడు ఎలా కూడా చెప్పాలి జీవితము నీవు తెలియకుండానే ఇతరులకి మాదిరికరంగా అయిపోతావు ఇది కదా జీవితం ఇక అసలు ఈరోజు దేవుడు మనల్ని భూమి మీద ఎందుకు పెట్టాడంటే నిన్ను తెలుసుకోవడానికి మొదటి పని రెండో పని ఏంటంటే నిన్ను బట్టి ఇతరులు అనేక మంది దేవుళ్ళలోకి రావాలా మొదటి పని పూర్తి కాలేదు రెండోది ఎప్పుడు చేయాలా అప్పుడు ఏం చేద్దాం మీ రోజు నుంచి పాస్ గారి మాట ఇచ్చాం కాబట్టి చెప్పండి చెప్పరు ఎవరు ఇంకో మాట చెప్తారు రహస్యం మీకు కొండ బదల కొట్టే రహస్యం నాకు మాట ఇచ్చి చేయకపోయే నష్టమేమిలే అవునా మహా అయితే ఇక్కడి నుంచి చెప్తానే నాకు మాట ఇచ్చారు వాళ్ళు చేశారని అంతకన్నా ముఖ్యమైనది ఇంకోటి ఉన్నది ప్రభు నేసు క్రీస్తు మీరు నాకు మాట ఇచ్చే లోపు మీ మాట నా చెవిలో పడే లోపు దేవుడి దగ్గర పోయినది కాబట్టి మీరు మొట్టమొదటి ఎవరు లెక్క చెప్పాలా అది కదా లెక్క అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు ఆయన లెక్కల్లో ఆయన లెక్క లెక్కన మిస్ మ్యాచ్ కావండి పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు కాబట్టి ఈరోజు దేవుడు ఎందుకైనా బోరం మోగిచ్చాడంటే ఆయన ఆలోచనలు ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు పరిపూర్ణులు అవటానికి ఆ సునాదాన్ని దేవుడు పంపించున్నాడు వారు వారి స్థానము తెలుసుకొని వెనక్కి తిరిగి రావటానికి ఏసేపు వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టగా ఏకబడినాడు నేను మా నాన్న దగ్గరికి పోతా నేను మా ఇంటికి పోతా అప్పుడు దాకా ఎందుకల్లా ఆలోచన రాలా అలాగే ఈరోజు నువ్వు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఏదో ఒక రోజు ఒక్కసారి వాక్యం నీ హృదయంలో గుచ్చబడినప్పుడు లేకపోతే నాటబడినప్పుడు నువ్వు అంటావు నేను ఇంకెలా ఉండకూడదు అది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో నీ ఆలోచనలోకి అప్పుడు నువ్వు తిరిగి జన్మించడానికి ప్రయత్నం బిగిన చేసావు నువ్వు జన్మించేలా ప్రయత్నం స్టార్ట్ అయినది నువ్వు ఎప్పుడైతే నేను ఇలా ఉండకూడదు అనుకొని అప్పటి నుంచి ఆ నువ్వు ఏదైతే చేస్తున్నావో దాన్ని వదిలిపెట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా అంటే వాక్యానుసారంగా నువ్వు జీవించడం ప్రారంభించావో అది నీ యొక్క తిరిగి జన్మించటమై ఉన్నది ఇప్పుడు దేవుడు నీ గురించి ఏం కోరుకుంటున్నాడు ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నా ఇక్కడున్న మాలో ఏ ఒక్కరికి తెలియదండి తిరిగి జన్మించడం అంటే అందరికి తెలుసు జన్మించావా అంటున్నా తిరిగి జన్మించావా అంటున్నా తిరిగి జన్మిస్తే చిన్నదే చెప్తాను పెద్దది వద్దు మనకి చిన్న ముందు సరి చేసుకున్నా పెద్ద ఎప్పటికైనా సరి అవుతాయి తిరిగి కానీ మనం జన్మించినట్లయితే నీ ఆలోచనలో కూడా ఒకళ్ళ గురించి అడ్డగా రాదు అయిపోయింది కేస్ క్లోజ్ చేసేయండి కేస్ క్లోజ్ చేసేయండి ఇంకా వచ్చిందా ఎవరి గురించైనా చెడ్డగా ఆలోచన వస్తున్నదా వినబడ నాకు ఎవరి గురించి రావట్లేదా ఎంత కష్టం అండి ఇది కొన్నిసార్లు నేను చెప్పా కదా మన ఇంట్లో వాళ్ళు మనం లేదు అన్నారనుకోండి ఎప్పుడు పడుకో నువ్వు పడుకో చెప్తా అంటారా లేదా భర్తలు నేను భార్య లేవంటున్నారు నువ్వు ఎప్పుడు ఇలాగ అంటా ఉండు కాఫీలోని టీలోనో ఫలానా కలిపి నీకు ఇస్తా సరిపోద్ది అంటలేదా అనలేదు అనుకుంటామండి లోపల ఎందుకంటామని అంటే వాళ్ళు చేసే చేయరు అందుకని మనం ఏమంటాం లోపల నేసుకుంటాం అలా కాముగా పక్కన ఉంటాయి నేను అంటాను అలా పక్కన పెట్టుకోమాకండి అవి వదిలించేసుకోండి ఎందుకంటే పక్కన మీరు పెట్టుకొని 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 పెట్టుకుంటే అది కొండ అవుతుంది ముందు గొట్ట అవుతుంది తర్వాత కొండ అవుతుంది ఆ తర్వాత మీరు ఎత్తుపై బండ్ అవుతుంది ఎందుకంటే అవి నువ్వు ఒకసారి బయటకు వస్తే చేయకూడదు ఏదో చేస్తారు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు హృదయ శుద్ధి చేసేసుకోండి ఎప్పటికప్పుడు నీకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది బలహీనంగా ఎమ్మటే ఏం చేయాలంటే ప్రభు అన్న ఆలోచన బలహీనత వచ్చింది బాబా ఇది నీది ఆలోచన దాటి బయటకు పోనీ ముందుగానే నువ్వు దాన్ని సరి చేసే ప్రభు అంటే ఎంత బాగుంటుందండి అది తిరిగి జన్మించేవాడు గుణలక్షణం నేను ఒక మాట చెప్పనా నీ శత్రువుని కూడా నువ్వు మార్చటానికి అవకాశం ఉంటే దాన్ని నువ్వు చెయ్యాలా ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్తా రాత్రి మా మిస్సెస్తో చెప్పాను తెల్లవారుజాం అనుకుంటే నాలుగు గంటలు ఐదు గంటల మధ్య చెప్పిన జ్ఞాపకం ఉండదు నాకు ఆ వాక్యం వర్తమానం చదువుతా ఉన్నప్పుడు 
నాకు ఒక సహోదరుడు గుర్తొచ్చాడు నాకు మేల్ చేసిన సహోదరుడు నేను గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య బాధపడతా ఉండే గ్యాస్ట్రిక్ అని తెలియక అతని దగ్గరికి పోయినప్పుడు నేను ఒక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోతా అని చెప్పి తీసుకుపోయినప్పుడు మరి అక్కడ మెడిసిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ గ్యాస్ నుంచి వెనక్కి రావటము మరి ఆ రోజు నుంచి నేను మళ్ళీ నా తిండి నేను తినడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు అలాగే నాకు సపోర్ట్ చేసే సహోదరుడు నేను మర్చిపోవచ్చా గట్టిగా చెప్పండి ఇప్పుడు అతను వేరే డాక్టర్లోకి పోయాడు ఏం చేద్దాం అతను ఎందులోకి పోయినా అతను నా స్నేహితుడే అతను నాకు మేలు చేస్తున్నాడే నేను ఒకటే అనుకోండి ఒకవేళ ప్రభువ నా చిత్తం నీ చిత్తం అయితే ఒక్కసారి అతనితో కొద్దిసేపు మాట్లాడటానికి ఏ గొడవలు యోధాలు మా మధ్యలోకి రాకుండా నాకు అవకాశం ఏ ప్రభు అని ఇప్పుడు నా మీద ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు అయినా కూడా నాకు అతను అంటే ఇష్టం ఏం చేద్దాం ఇంకో మాట మీకు చెప్తా నా ప్రీ స్నేహితుడు ఉన్నాడు మా ఇంట్లో ఒక తాడు ఉంటుంది నల్ల తాడు నల్ల పువ్వును గ్రీను గెలిపిన ఒక తాడు ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి బయట బహుశా బయట గేట్ దాకా ఉంటుందేమో ఆ తాడు విలో ముప్పై రెండు లక్షలు ఏంటది మమ్మ ఎంత బంగారు తాడు అనుకుంటున్నారా కాదండి అది నా స్నేహితుడు నన్ను మోసం చేసి వెళ్ళిపోతే అతను నాకు ఇచ్చింది అది ఒకటే అతను మోసం చేసి ముప్పై రెండు లక్షలు అతని జ్ఞాపకంగా అది ఒక్కటే ఉంది దాని విలో ముప్పై రెండు లక్షలు మొత్తం పోయింది తాడు మిగిలింది ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు అతని మీద కేసు పెడితే వస్తాయి ఎంతో కొంత పెడదామా బైబిల్ అంటే నువ్వు పోవద్దు పెట్ట మాకు అంటుంది మరి ఏం చేయాలా మా మిస్సెస్ వాళ్ళ అన్నయ్యలు మా మిస్సెస్ వాళ్ళ అమ్మ దాదాపు ఒక ఆరు నెలల్లో సంవత్సరం ఎతికారు అతని కోసం దొరికితే వేసేద్దామని మరి వాళ్ళ ఆలోచనలు అయ్యి ఇప్పుడు నేనేం చేయాలా వాళ్ళు అడ్రస్ వచ్చి నన్నే చెప్పమంటున్నారు నేను అప్పుడే క్రైస్తవంలోకి వచ్చా పైగా అతను ఎప్పుడు పుట్టాడు తెలిసిన నా ప్రీ స్నేహితుడు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు పుట్టాడు ఏం చేద్దాం మరి నేనే రాంగ్ అడ్రస్ పంపించాను వీళ్ళకి వీళ్ళు తిరిగి తిరిగి లాస్ట్కి ఒక అర్థమైంది నేనే కావాలని తప్పుడు అడ్రస్ చెప్తున్నాను అని చెప్పి వాళ్ళు ఆగిపోయారు ఇంకా వాళ్ళు వదిలేశారు వాస్తవంగా ఏంటంటే వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర డబ్బు తీసుకు వీళ్ళు ఎగ్గొట్టి బ్యాచ్ వీళ్ళు మరి నిజం చెప్పాలి ఎక్కడ నేను చెప్పదు చెప్పి ఏదో చెప్పద్దు వీళ్ళ బావ దగ్గర ఎవరైనా ఎగ్గొట్టి ఊరుకుంటారు వీళ్ళు పైగా లక్ష రెండు లక్షలు అయితే పోతే పోనేమో ముప్పై రెండు లక్షలు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి లైఫ్ సెటిల్ అయిపోద్ది అని ఆలోచన వీళ్ళు తిరుగుతున్నారు నేనేం ఆయన తప్పిస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే లెక్క నేను చెప్పాలి కదా అర్థమవుతుందా నువ్వు నిజంగా కానీ వాక్యాన్ని ప్రేమిస్తే ఏం చేయాలంటే కొన్నిసార్లు నీ శత్రువు నువ్వే కాపాడాలా సౌరుని ఎవరు కాపాడారు ఎందుకు కాపాడాడు దావి చంపలేడా దావిని చంపాలని తిరిగేవాడు దావి చేతి దొరుకుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు వదిలిపెట్టాడు వాక్యాన్ని బట్టి అతని మీద దేవుడు ఒక అభిషేకం ఉన్నదాన్ని బట్టి అది ఎవలాగైనా కానీ అతను అభిషేకించబడి ఉన్నాడు ఒక్క కారణం చేతే ఆ కారణంగా లేకపోతే ఈరోజు చాలామంది రోడ్డు మీద నుంచోబెట్టేవాడిని నేను రోడ్డు మీద నుంచోబెట్టేవాడిని ఏకంగా ఆ ఒక్కదానికి లోబడి లోబడి కాదు భయపడి ఆగుతా ఉన్నా వాడు చెడ్డోడు కానీ మనిషోడు కానీ అంత్యకాల వర్తమానం వాడి దగ్గరికి పోయినది అన్న ఒక్క కారణం చేతే ఇంతకుముందు పొజిషన్లో ఉండి ఈరోజు మొత్తం లైన్లో నుంచోబెట్టి ఉండేవాడిని కానీ ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు చచ్చిపోవడమే ఏం లేదు వాడిని అంటం కావాలా పరలోహం పోవటం కావాలా ఒకసారి నైమాను ఆ యోర్ధన్ నది దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎలీషా లోపల ఉన్నాడు ఎలీషా అక్కడ దాకా వచ్చాడు ఎలీషా దాకా నైమాన్ వచ్చాడు పై కబురు పంపించాడు అయ్యా పలానా చోట నైమాన్ వచ్చాడు ఆయన వెనకాల జనమంత్రితో వచ్చాడు బాగా బండి నిండా బంగారం బట్టలని తీసుకొచ్చాడు నువ్వు రావాలంట నువ్వు చూడాలంట నువ్వు ప్రార్థన చేయాలంట అని ఆయన అన్నాడు ఆహా సరే అయితే ఎదురుగా యోర్ధన్లో ఏడు సార్లు మురిగి ఇంటికి పంపని అన్నాడు నైమాన్ కోపం వచ్చింది ఇగో వచ్చింది హత్య అయ్యాడు అంటున్నాడు నేను అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది దేనికి ఆయన కిందకి దిగి నన్ను చూసి నా తల మీద చేయిబెట్టి ప్రార్థన చేస్తాడు అనుకున్నా యోర్ధానికైనా మంచి నదులు మా ఊళ్ళో లేవా మా దేశంలో లేవా ఎంతకన్నా గొప్పగా పారేయలేవా నన్ను ఎక్కడ మనకుమంటాడు ఏంటి నాన్ సెన్స్ అంటున్నప్పుడు పక్కన పని చేసాం ఒక అమ్మాయి అన్నది అయ్యా ఆయన రావటం కావాలా నీ వ్యాధి పోవటం కావాలా అన్నది వినబడ నాకు ఆయన రావాలా వ్యాధి పోవాలా అన్నది ఇక్కడ దాకా ఎట్టాకు వచ్చాం మురిగిపోతే నష్టమైందంటా నీకు అన్నది మారి మాట్లాడాలా ఎట్టాకు వచ్చాక మునుగుదాం పద అని చెప్పి మునిగిన తర్వాత ఇప్పుడు మోకాళ్ళు నేల మీద వేసి మరి కేకలు పెడతారు ఇలీషా ఇలీషా రాయి అని ఎందుకని వ్యాధి పోయినది ఇక్కడ నేనేమంటానంటే నువ్వు వాక్యానికి లోబట్టమే నీ ఈగోల మొత్తం తీసి పక్కన పెట్టు నువ్వు ఎవడో పక్కకి సరిపేసుకుంటేనే క్రీస్తులో ముందుకు పోతావు ఏమాన్ మళ్ళా చెప్తా ఉన్నా నీవెవరో నిన్ను పక్కకి జరుపుకుంటేనే క్రీస్తులో నువ్వు ముందుకు పోగలవు నేను ఇది అనుకోని వాక్యంలో ఉన్నా వినేవాడిగా ఉన్నా బోధించేవాడిగా ఉన్నా ముందుకు పోలేవు క్రీస్తు నిన్ను ముందుకు నడిపించాలంటే నువ్వు జీరోగా ఉండాల్సిందే
వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఎట్ట కనుకోరు వీళ్ళు అట్ట అనుకోరు మంచిదే అనుకోనియండి అనుకున్నాడు ఎవడా నీకు ఒక్క పూట భోజనం పెట్టాడా నువ్వు సమాధిలో పోయాక నువ్వు పైకి లేపుతాడా మీ కొరకు ఇప్పుడు ఏడ్చేవాళ్ళు నువ్వు లేకపోతే నేను లేను నేను చచ్చిపోతా నువ్వు నేను చూడకపోతే నేను కలవపోతే చచ్చిపోతా అని కోడి నెత్తులు తీసుకొచ్చి ఈ నెత్తులు అని చెప్పి లెటర్లు రాసే వాళ్ళంతా నువ్వు చచ్చిపోయాక సమాధులు పెట్టి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ వచ్చే సమాధి నీ సమాధి ఎప్పుడు చచ్చేవాళ్ళు గుర్తు కూడా ఉండదు కాబట్టి ఒక మాటకి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఈ భూమి మీద అన్ని ప్రేమలు ఎక్కడ వరకే క్రీస్తు ప్రేమ పరలోకంలో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది అది షరతులు లేని ప్రేమ ఆ ప్రేమ పొందటమే కష్టము దాన్ని మనం పొందుకున్నాము అయితే మనం భూ సంబంధంగా ప్రేమ కనిపిస్తుంది కానీ క్రీస్తు ప్రేమ కనబడదు ఆ ప్రేమ నీకు ఎప్పుడైతే కనబట్టడం ప్రారంభించిందో అప్పుడు దేవుడిని చూడగలుగుతావు ఇంతకే ప్రవృత్తి చెప్పిన మాట అండి తెలుసా నువ్వు వాక్యం నీకు అర్థం కావాలంటే నువ్వు వాక్యంతో ప్రేమలో పడు అన్నాడు దేవుడు అర్థం కావాలంటే వాక్యంతో ప్రేమలో పడు అన్నాడు ఎట్లాగా వాక్యం ఎలా పడాలని ప్రేమ ఎందుకంటే మనం నీచమైనవి దరిద్రమైనవి చండాలైన ప్రేమలను చూస్తూ ఉన్నాం వాటిలాగా ఇది అనుకుంటున్నాం ఇది కాదండి ఈ ప్రేమ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంటే నీ భూ సంబంధమైన నేత్రములు మూసేసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ ప్రేమ స్టార్ట్ అవుతుంది కనబట్టం అది లూయా కాబట్టి గమనించ ఈరోజు దేవుళ్ళో మనం ఉన్నామంటే దేవుడు నీలో ఉన్నాడని మొట్టమొదటిగా నీలో ఉన్న దేవుణ్ణి గుర్తించడానికే దేవుడు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాడు కాలం ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ మనము దేవుడికి దగ్గరికి వస్తున్నాం ఆయన మనకి దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఆయన నేడో రేపో రాబోతున్నాడు అంటానికి ఆయన సూచనలు మొత్తము అన్ని పూర్తి చేసుకుంటూ పోయి ఉన్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ ఏమేన్ ఇప్పుడు బైబిల్లో నీకు తెలియని మర్మము లేదు అన్ని మర్మాలు దేవుడు వధువుకి అప్పగించాడు ఇప్పుడు వధువు అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆమె స్థితి అంటో ఆమె తెలుసుకోవటం ఒక్కటే పెండింగ్ అది ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నదో ఆమెను ఎవరు బంధించలేరు ఆమె ఎవరు ఇటు అటు తిప్పలేరు ఆమెకి ఎవరు నువ్వు విధి చేయి అది చేయని చెప్పాల్సిన పని లేదు ఏ మ్యాన్ ప్రైజ్ లోడ్ ప్రాఫిట్ అన్నాడు ఒక మెసేజ్లో సంఘంలో కాపర్ కన్నా పైన ఎవడో లేడన్నాడు ఒకే ఎవడ ఉంటే ఆయన పరిశుద్ధాత్ముడు అన్నాడు ఏ మ్యాన్ అండ్ ఇప్పుడు కాపర్ ఎక్కడికి తీసుకోవాలి మెసేజ్ సమాధానం ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఆయనకి ఇంకెవరు లేరు నేను అంటున్నా వధువు స్థానం కూడా అదే వధువుకు పైన ఎవరు లేరండి వధువుకి పని చేసే ఎవరు ఉన్నారు కానీ వధువుకు పైన ఎవరు లేరు అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే మనుషులను పైన పెట్టుకుంటున్నాం మనుషులు మనం పైన వద్దు బైబిల్లో నపోస్తాయని పలోకి మాట చెప్పాడు మీ పైన ఉన్న నాయకులకి మీరు లోబడండి ఎవరికి లోబడాలా నీ నిమిత్తము వాక్యం నిమిత్తము భారం కలిగి ప్రయాస కలిగి ప్రార్థన చేస్తూ నీ యోగక్షేమాలు కనుక్కుంటూ నీ కొరకు ఉపవాసములు ఉంటూ నీ కొరకు ఆల్నైట్ ప్రయాణాలు చేస్తూ నీ కొరకు ఆయన ఆయన నల్లగొట్టుకున్నాడు ఎవడున్నాడో వారు నీకు నాయకుడిగా ఉంటాడు అంతేగాని నేను మీ నాయకుడు నాయనకాలు ఉన్నట్టు ఎందుకు ఉంటారు ఇదేమన్నా రాజకీయమా డబ్బులు ఇచ్చిన నాయకుడిగా పెట్టుకోవడం చెప్పడానికి ఆత్మీయంగా మన ఆత్మని దేవుడి దగ్గర నడిపించేవాడు మన నాయకుడు అండి అది పరిశుద్ధాత్మడు మొట్టమొదటిగా యేసుక్రీస్తు మన కాపర్ అయి ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ మన నాయకుడు అయి ఉన్నాడు లోకల్లో ఏ వ్యక్తులు కాదు కాబట్టి ఈరోజు నిజమైన సేవకుడు ఏం చేయాలంటే మనం వాక్య వైపు తిప్పాలా బోరం మోగింది దేనికంటే నీ వాక్య వైపు తిరుగు అని ఆ వాక్యము నీకు ఒక ఉద్దేశం తెలియజేస్తుంది ఆ బోరకు ఉద్దేశం తెలియజేస్తుంది అదేంటంటే ఇదిగో పెండ్లి కుమారుడు వచ్చుచున్నాడు ఎందుకు ఆ కేక పెట్టాడంటే ఆయన వస్తున్నాడు మీరు రెడీ అవ్వండి అని కింద ఇంకొక మాట ఉన్నది కేక పెట్టారు పెండ్లి కుమారుడు వస్తున్నాడు అనగా అందరు లేచారు అందరు దీవిటీలు సరి చేసుకున్నారు నూనె పోసారు ఎలిగించుకున్నారు ఐదుగురు దగ్గర ఉన్నది ఐదుగురు దగ్గర లేదు ఈ ఐదుగురు లోపలికి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు పెండ్లి కుమారుడు వచ్చను అంత చక్కగా ఉన్నది బైబిల్ ముందు కేక పెట్టారు వస్తున్నాడని వీళ్ళు లేచి రెడీ అయిన తర్వాత ఆయన వచ్చాడు అంటే కేక ముందు అవునా దానికి మనం ఒక పేరు పెట్టాం ఆర్భాటము ఆయన రాకడి కన్నా ముందు వచ్చేది ఆర్భాటము రాకడలో వచ్చేది ఏంటో తెలుసా పునరుత్నము మనం లోపలికి పోవటం ఐదుగురు కనుగురు లోపలికి పోయి ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు ఎవడబడ్డారు అదే కదా ఎత్తబాట అంటే ముందు ఆర్భాటం వచ్చింది ఆ తర్వాత ప్రధాన దొద్ద శబ్దము ప్రైజ్ అ లాట్ అంటే మృతులు ముందు లేవాలి ఆ తర్వాత సజ్జీలుగా ఉన్న మన దగ్గరికి వాళ్ళు రావాలి మనము వాళ్ళు కలిసి మధ్యాకాశంలో క్రీస్తులు కలుసుకోవాలి ఐ మ్యాన్ ఇది లేఖనము దీన్ని దాటి ఏ ప్రవక్త చెప్పడు దీన్ని దాటి ఏ వ్యక్తి చెప్పడు దీన్ని దాటి ప్రభు నేస్తు క్రీస్తు కూడా చెప్పడు ఎందుకంటే ఆయన చెప్పిన మాటలే ఆయన రాయించిన మాటలే ఆయన రాయించిన మాటలకి ఆయన ఎన్నడూ విరోధముగా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడు కాబట్టి దేవుని బోర 
ఇక్కడ సునాథ బోర్ ఎందుకు ఇవ్వబడింది అంటే విడుదల కొరకు విమోచన కొరకు ఇవ్వబడింది అలాగే ఈ కాలం మనకు వర్తమానం ఎందుకు ఇవ్వబడింది అంటే విడుదల కొరకు విమోచన కొరకు యేసుకు రక్తం ఎందుకు కార్చాడంటే విడుదల కొరకు విమోచన కొరకే ఉన్నది ఇప్పుడు మనం దేని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నామంటే ఆ కడబోర మోగగానే మనమందరము రెప్పపాటి కాలంలో మార్పు చెందటానికి ఆ గడి కొరకు ఆ క్షణ కొరకు మనం కనిపెట్టేవాళ్ళుగా ఉన్నాం ఏమ గాడ్ బెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక షా